do áudio. Temos áudio. Deixa eu chegar. Temos, abemos áudio. Foi. Opa, chegou. Chegou. Pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou vendo vocês aqui no chat. Então vamos àquela rotina de live que todo mundo já se acostumou. Se tiver um problema no áudio, avisa a gente, por favor. A gente tem oito minutos para o início da primeira apresentação. Eu vou fazer com vocês agora uma abertura do nosso evento. Okay, obrigado aí o comentário, é, o áudio está ok. Então, uma boa noite a todos, bem-vindos. Estamos iniciando aqui a segunda edição dessa conferência sobre AA. Pessoal, o objetivo da nossa conferência é prover um espaço para o diálogo entre todas as pessoas interessadas no sistema, no método, nas publicações, na história e nos demais aspectos e características da AA. Tá, esse é um espaço laico, ele não é um espaço exclusivo, não, ninguém aqui é membro, se alguém disser que é membro da AI, mentira, somos todos leigos aqui, tá, e esse espaço é um espaço para pesquisadores e demais interessados, ou seja, esse espaço é para você, tá, se alguém disser que, que esse espaço não é para você, essa pessoa está enganada. Então, eu gostaria de iniciar aqui a conferência fazendo um breve, um breve relato de qual vai ser a nossa programação. Hoje, a gente vai iniciar a, a, o nosso evento as, em, em breve, em 7 minutos, agora às 19 horas, tá, com uma apresentação de abertura que vai dar o tom do nosso evento pelo Alexandre Nascimento. A gente tem reservado uma hora para o Alexandre falar com a, com a gente, de 19 até às 20. E às 20 horas, a gente vai, então, ter... Um, aproximadamente aí 30 minutos reservados, né? Se tiver energia, gente, também a gente fica mais, mas pelo menos uns 30 minutos para poder receber as suas perguntas e responder as suas perguntas. Amanhã a, o nosso evento vai iniciar às 15:50, tá? Com a abertura para poder então é, ter a apresentação de 16 horas que será que será dada por mim mesmo, né? A, uma apresentação chamada a Ordem do Tempo. Mais uma vez, a gente vai ter uma hora de apresentação, é meia hora reservada para discussão, que também vai ser o estilo já é, costumeiro de perguntas aqui no chat. E o um intervalo posteriormente. A gente retorna às 17h50 no sábado, tá, para nos preparar para uma apresentação um pouco diferente, que vai ser do Rafael Salomão, chamada Moral e Ética no Caminho da A. A apresentação do Rafael ela é uma apresentação meio interativa. O Rafael está convidando vocês a entrar na nossa conferência do JITSE para, em determinados momentos da apresentação dele, é, você, vai, você vai ter a oportunidade de ter a palavra para falar sobre o assunto dentro das provocações que ele pretende fazer. Tá? Então, amanhã, no início do dia... No início do dia, não, porque né, o dia começa muito cedo, mas ali, é pouco depois do almoço, mas... 14 horas eu vou criar a sala do Jitsi e vou comunicar o link da sala do Jitsi no, na, nas mídias, no Facebook e no Twitter, no meu Twitter pessoal, que a gente não tem um Twitter oficial aqui da conferência. Essa sala ela vai ficar no modo lobby, então a gente não vai admitir todo mundo a princípio, mas quando der é, às 17 e pouco, 17 ali, não, 17 e muito, né, quero dizer, quando a gente vai próximo do retorno, eu vou começar a liberar as pessoas a entrar na sala para que elas estejam presentes durante a apresentação do Rafael. Tá? Então, sábado, pouco depois do almoço, eu vou criar essa sala. Quem tiver interesse em participar do debate com o Rafael, fica atento, porque quando a apresentação do Rafael começar, a gente não vai é, interromper os trabalhos é, para poder é, receber a gente na sala. Vamos entrar com antecedência. E no domingo, é, no mesmo horário do sábado, a gente inicia aqui os trabalhos às 15h50 com a nossa abertura, para às 16 horas entregar a palavra ao Dushan Trajkovic, o nosso grande amigo da Sérvia, que provavelmente vocês conhecem dos grupos de AA do Facebook, ele está muito animado falando pelos cotovelos. 
tá? Mas aí, fiquem atentos, porque o, o Dushan, ele vai falar para a gente em inglês, tá? E a gente não vai ter tradução simultânea, é, e procuramos entender aqui se existe alguma mágica para legendagem automática, não, não fomos capazes de botar legendagem automática, então... Ah, o Dushan vai falar em inglês e a gente vai ouvir só em inglês mesmo. Mais para frente, a nossa intenção é legendar sim a apresentação do Dushan. Então, caso você não consiga acompanhar o inglês, peço perdão. Mas aguarde que a gente vai colocar a legenda em português no futuro. Tá? E é o mesmo esquema, o Dushan vai ter uma hora para poder nos apresentar o assunto dele. Que está que, que denominado né, AA in the World of 2021. Nós vamos receber aí uma espécie de panorama sobre AA no mundo. E meia hora de discussão, mais uma vez receberemos as suas perguntas aqui no chat, eu encaminho para ele, né, é, para ele responder. E aí então às 17h30 a gente tem o encerramento desse ano, e enfim, né, esse é o projeto do nosso conferência. A gente ainda tem três minutos aqui para poder entregar a palavra para o Alexandre, então vamos nos preparar. Quem é de água, vamos pegar água, quem é de xixi, hora do xixi. E quem estiver gravando pode ganhar essa palhinha de 3 minutos aqui, porque ficar em silêncio por 3 minutos vai ser difícil. Você usou muito bem o seu tempo. <risos> Me especializei no tempo, né, cara? Meu assunto é tempo, só falo de tempo o tempo todo. O tempo todo é só tempo, olha só que coisa. É uma obsessão praticamente. <risos> Isso aí é muito bom. É bom que dá tempo também do pessoal entrar em cima da hora, né? É. O evento, o evento em si começa às sete, né? É, pra ajudar, né, cara? A gente parece que faz isso por preciosismo. Tem que ajudar as pessoas, né, cara? Isso aí, com certeza. Pessoal, tô vendo aqui no chat. Obrigado pela oferta. Vamos, vamos, vamos conversar tá? sobre a legenda. A gente é, não, ainda não inaugurou a arte da legenda aqui. A gente já inaugurou algumas artes, né? <risos> Essas técnicas de live. Chegamos atrasados, o mundo já, já virou do avesso disso, a gente está chegando atrasado, mas pelo menos aprendemos a fazer live. Mas legenda, ainda não sabemos fazer a legenda. Então vamos conversar sim, tá? Mesmo porque é, a gente já está recebendo solicitação do exterior para poder é, publicar nosso material em inglês. Isso provavelmente é uma coisa que a gente vai ouvir comentários do Duchan no domingo. Então, então, na verdade, o jogo que eu quero fazer aqui é duplo. Né? Vamos legendar o Ducha em português, para nós, mas a gente vai nos legendar em inglês para o público internacional. Tá? Nossa, muito bom. É, já muito sei, bom o plano é esse, projeto. o plano é esse. Só que o plano é foda, né, gente? O plano é mole, fazer plano é mole. Então, vamos ver como é que faz. Vamos aprender essa arte aí também. É, vamos, Vinícius, porque essa, essa cutucada que a gente recebeu de traduzir, <risos> de traduzir pra fora, acho que ela veio bem boa hora. É, né? Acho que sim, acho que sim. Bota fé. Vamos, vamos. Cada, cada passo que a gente dá, a gente melhora ainda mais o nosso, o nosso alcance. É. Gente, 19 horas, estamos aqui no horário regulamentar, então eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre Nascimento, que vai fazer para nós uma apresentação é, inicial de abertura, que vai dar o tom do nosso evento desse ano. Né? Alexandre, é contigo. Pronto. É, o, é, o som tá bom? Vinícius, tá, tô falando num tom bom? Eu não... Ok. É, então, boa noite a todos aí, é, mais uma vez, é, com esse encontro anual inaugurado aí pelo PEU, é, nós tivemos um encontro parecido há um tempo atrás e agora retomamos, e de maneira virtual, eu acho que dá mais alcance do que aquele que foi em São Paulo, o plano era fazer no Rio de Janeiro, mas é, infelizmente a situação é, não permitiu que esse, que esse encontro acontecesse, mas... É, quem sabe na, nos próximos né, há aqui um aprendizado a ser, a ser adquirido aqui, tanto nosso quanto a experiência de quem está 
instante, o alcance aumenta né, e a experiência um pouco daquele contato, daquele aquele papo uh, frente a frente, aquilo, a gente perde essa parte, mas em compensação uh, tocamos mais pessoas com os eventos dessa forma. Enfim, eu é, inicialmente eu, eu pensei no, no, na apresentação é, e será isso que falarei sobre o instrutor. Eu noto que na internet é, é, o, é, o que se fala mais da, da A, fala-se muito da, do grau, fala-se das ordalhas, fala-se dos rituais, fala dos livros, tradução, livro, livro, livro que foi publicado, livro que não foi publicado, mas eu vejo pouca gente, ou quase nunca, né, alguém versar, falar, aprofundar e expandir o assunto sobre o instrutor que é um assunto das rodas, eu no, no, por anos eu notei isso, as pessoas falam, né? é, o, o, o instrutor, há muita, é, se, se é necessário o instrutor, se não é necessário o instrutor na ordem, e, e obviamente eu tenho, é, quando as conversas são feitas de maneira é, pontual, é, eu acho que eu consegui, na maioria das vezes, dirigir e resolver, ajudar, é, em, esclarecer o ponto, mas formar um, um, uma, uma narrativa que ocupe esse tempo com vocês, é, falando, é, escolhendo um ponto inicial, atravessar as questões do instrutor da A, até chegar numa conclusão que seja útil a vocês, eu confesso a vocês que a, o texto só me veio hoje de manhã, quando eu estava fazendo a minha, meus exercícios lá, minha corrida matinal que as coisas se concatenaram e aí a parte da minha do meu exercício foi parado para poder escrever, né, despejar tudo. Então, eu vou fazer, eu fiz umas anotações, então, é, apesar de eu desenvolver os temas, de vez em quando eu vou baixar o olho aqui para seguir a pauta e não não perder o caminho, porque é um assunto que facilmente se perde o caminho. Nós vamos agora andar por um caminho muito é, é, sinuoso por dentro das relações intrínsecas da ordem coisas que vocês ainda não ouviram falar, é, eu tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar de maneira é, expositiva que eu vou falar agora. Eu escolhi um ponto para começar isso, e esse ponto começa, eu não poderia falar do instrutor se eu não começar falando do probacionista. Né? É, eu, eu, deixa eu ver aqui, o probacionista, ele, 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 é, ele toma contato com o texto, os dois textos iniciais, ele é, é uma estrela à vista, né? e o Liber Cause, 61. É, o Liber 61. E nesses livros, eles dão mais ou menos... O Liber 61, ele faz uma, uma, uma transição, né? uma explicação né? é, 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 da Golden Dawn para o que se tornou a Astro Argento, e o Liber, é, uma estrela à vista, ele vai explicar a estrutura da ordem, né, já tendo dado toda a premissa histórica, né, e principalmente o Liber 61, que fala de nuvem sobre o santuário, que é um livro que influenciou profundamente o Mestério. É, isso é, vocês vão poder ver isso por volta do capítulo, na página 850 e pouco do Confessions, tem ele falando quanto, quantas ele lia e relia e ele ficava debruçado sobre o Nuvem Santo Santuário, que aquilo ali mexeu muito com ele. E foi a partir desse livro que ele se dedicou à grande obra de maneira profunda, um comprometimento que, além de qualquer ordem, que ele participasse. Foi um compromisso consigo mesmo. Se, o Vinícius, se a, o Pio, se a conexão ficar ruim, aí vocês estão assistindo as outras mídias, se, se começar a engasgar, eu prefiro é, parar, né, para quando a, a conexão voltar, continuar. Não sei se... Ok. Está fluindo bem. Ok. Então, é, quando você toma contato com esses livros, é, é, você sente naturalmente... né? Eu estou indo pelo caminho positivo, a pessoa escolheu entrar na ordem. E aí, naturalmente, você sente esse desejo de entrar e tal. E... E aí ele te, o, o, uma pessoa te, te recebe, conversa com você e te oferece um, um texto né, que tem um contrato. 
Eu não sei se vocês pararam para notar, mas existem as tarefas e o juramento. Esse, esse, é, isso foi publicado em, por volta de 1910, janeiro de 1910, é, na primeira edição do, do, do livro do livro 185, né? um livro que era, é o livro, é o, é o, é o, é o Grados, se eu não me engano, é o Grados, Alberg ou, ou Sílabos. É um desses dois agora. É o 185, com certeza. Ele foi publicado na edição do Equinox e ele não possuía o grau de provacionista. Começava direto no neófito. O grau de provacionista só vai surgir mais tarde, por falta de 1935. Porque provavelmente é, percebeu-se que as pessoas que queriam entrar na ordem não tinham a base necessária e precisava de, uma, de um preâmbulo. Então, primeiro foi criado o provacionista e percebeu que o provacionista não era o suficiente, aí criou o estudante depois. É, então... Mas eu já vou falar com vocês considerando que o probacionista já existe né, na linha do tempo e, e aí para frente. É, e note o seguinte, o, o, o juramento da A que começa a sua relação com a ordem, ele é um juramento que de um lado ele tem, ele é um papel que tem dois lados. Eu não sei se vocês sabem, mas o lado da frente é o das tarefas. E o lado de trás é onde tem um compromisso. Então isso é um contrato onde você lê as cláusulas do que você se compromete a fazer na parte da frente e na parte de trás você assina o compromisso de que você vai executar aquilo e assina, bota o seu mote e assina. As, os elementos da A, eles são concomitantemente subjetivos e objetivos. O que eu quero dizer com isso é que você vai ter uma leitura de primeira abordagem literal, o um entendimento literal, mas certamente vai ter uma vai ter alguma forma de compreender aquilo de uma maneira mais madura, mais para frente, que você vai conseguir suplantar e perceber que aquelas palavras foram colocadas ali, tal como um poema, velando um sentido por detrás de um simbolismo qualquer. É, é a forma, né, a forma do seu criador. Quem criou as linhas da A tinha uma mão poética e isso facilitou ele escrever dessa forma, sem contar também o conhecimento dos arcanos que balizavam né, a iniciação. Então, no juramento, você tem as tarefas que você lê e após ser concluído, você vira o corpo dela e tem lá eu, o seu mote, né, a partir dessa data, taraná, 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 sob a orientação do frater tal, taraná, me comprometo para fazer a grande obra, taraná, e tem lá aquela famosa frase, né? É, é, obter um conhecimento científico é, da natureza e dos poderes do meu próprio ser. Ok. Mas vou parar aqui o avanço do juramento e vou voltar para os dois documentos anteriores que eu disse. Onde a ordem é definida, eu acho que é no livro, no Star on Site, eu não estou com eles aqui na mão porque eu fiz uma pauta. Star on Site, ele diz que a ordem é sempre interna e invisível sobre esses dois termos que eu quero começar quando você lê ele é, o que acontece é que quando você se depara com esses dois termos você tem uma, uma percepção é, uma percepção literal certamente quem leu que a ordem visível né, ou é, que a ordem visível pensou em transparência, né, translucidez né, e, e ela é eterna como isso é trazido para o nosso entendimento, né? como que a gente poderia expandir esse entendimento e sair só desse lugar literal de que essas palavras encerram. Né? É... A questão da ser serpe interna, pensa no seguinte, estamos, é, somos seres é, finitos dentro de um ciclo infinito, nós não sabemos quando o universo começou, Toda tentativa de especular um início é só uma, um exercício imaginativo. A gente não tem nenhuma certeza de que há um começo ou haverá um fim. E que, e se ainda que esse começo seja é, pautado, ele, a gente não sabe se é uma, uma mudança de ciclo, né? só um recomeço de um ciclo maior. Mas a gente, a gente tem uma, uma, uma noção e um consenso, um sentimento em nós de que o cosmos ele sempre existiu desde que o humano é, tá aqui existindo nessa vida né? só que nós também ao mesmo tempo em que temos essa noção de que existe um infinito lá fora nós sabemos o que é finito nós somos finitos então todos nós somos pequenos ciclos de 
finitos que se renovam dentro de um grande ciclo de infinito. Então, quando eu digo que a ordem é eterna e ela tem uma data de começo, o que significa é que aquele momento é uma encarnação da ordem, mas a ideia iniciática, a ideia que está trazendo, ela sempre existiu. Esse, isso é o significado, este é, o, é uma expansão, né? Alguma coisa que este é o significado, porque o dono da frase não me contou aqui no meu ouvido. Mas é, ser eterna e ter uma data de 1904 como seu início não parece ser contraditório. Então a gente tem que pegar e tentar levar e ressignificar esses símbolos. E parece ser apropriado, depois de todas as pesquisas que fiz, é que é, esse, esse, ela ser eterna é uma questão de ter um ciclo maior do que o nosso, que ela sempre existiu. E ordem, nesse sentido, ela, é, ela não é a ordem propriamente, a estrutura física, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Né? É, o outro ponto é, o outro ponto é ser invisível ser invisível. Ele diz que a ordem é invisível, mas outra vez vem uma contradição. Né? Ela é invisível, mas você vê pessoas nela. Então, de que invisibilidade está sendo falada ali? Né? Enquanto sepiterna é uma palavra em latim, né? que significa eterna, a palavra invisível não está em latim, ela está em inglês, né? invisible. Mas... É... Veja, o instrutor ele se aparece para você. Então, a gente costumava falar, há 20 anos, a gente sempre falou sobre isso, né? o invisível é porque existe um texto que fala disso, outros textos que auxiliam nesse entendimento. E invisível é porque ela não possui estruturas físicas. Né? Você não vai ver uma sede da A, você não vai ver um, uma, uma, uma secretaria da A física ali, né? uma sede, um endereço para mandar, apesar de que é, houve uma caixa postal da A em algum lugar, mas ter a caixa postal é um, é um manuseio, né? Para poder é, é, receber correspondências e tal. Da época, houve, como nós temos um e-mail da chancelaria, mas não tem a sede física da A que você vá visitar, que você vá fazer alguma interação. E para esse ponto, colaborar com esse ponto, eu quero trazer a vocês é, um conceito de, de não estrutura da ordem que colabora com o termo invisível da maçonaria. Não sei se vocês conhecem, né? É, existe uma instrução da maçonaria que é sobre a medida do templo. A medida do templo do rei Salomão. Então, lá o, 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 o iniciado da maçonaria, em algum momento, recebe a instrução de como é a medida do templo. E ele recebe o seguinte: a medida do templo vai do oriente ao ocidente, de norte a sul, do centro da terra ao céu. Bom. O maçom está dentro de um templo físico e ele pertence a uma organização de construtores que provavelmente teve seu início nas guildas, né, nas, nas guildas de construção da Idade Média. E aí ele chega numa instrução e diz o seguinte, olha, o templo na verdade não é esse que você está vendo físico, o templo é outro, é o universo cujo solo, o chão, é a terra. É isso que esse simbolismo está dizendo. Né? Cadê a parede? Cadê o teto? Cadê a secretaria? Cadê a porta de entrada? Né? Se você quiser expandir mais e dar alguma luz para esses maçons, você pode dizer que o, o templo é, ele está todo o tempo no templo, seja maçonicamente falando ou profanamente falando, como costuma se dizer lá. Né? Não existe esse estado tal de profano para maçom. Uma vez que ele é iniciado, ele é iniciado tanto no dia da reunião quanto no dia de não reunião. Né? Então, por quê? Porque o tempo ultrapassa as barreiras do tempo físico. Né? E, é, existe um outro lugar interessante que fala sobre isso, que é num texto do século XV, do François de Rebelé, no livro dele, que é um livro de sátira da época, né? um livro de, 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 de sátira da política, dos status da época, que é o livro Gargantua e Pantagruel. Né? É, já tem traduções acadêmicas aqui no Brasil, é fácil de localizar pela internet é, e é uma obra que começou a ser é, explorada aqui pela literatura bem interessante, então lá ele diz que há, há, ele fala sobre a abadia de Teleme e a abadia de Teleme ela não possui muros porque a dos outros já tem veja eu não tenho, nada me restringe a não ser a sua restrição 
é o muro dos outros que delimita o meu templo, é o quão você se bloqueia que delimita o meu espaço. E nas, nos espaços entre esses, essas construções e bloqueio é onde eu me movo. É onde eu me movo. Sobre invisibilidade, vou trazer outro tema aqui mais antigo, que colabora com isso, que é os Rosa Cruzes. Né? Também um texto alemão, o Fama Fraternitatis, eles são, eles se autotitulam invisíveis. Eles são invisíveis. Mas será que eles estão querendo dizer que eles são invisíveis é, do ponto de vista de translucidez, de transparência? Ou talvez eles sejam rosa cruzes invisíveis porque não são perceptíveis? Porque a palavra na Idade Média, provavelmente na Idade Média ninguém viu o homem invisível na televisão para poder fazer uma analogia com isso. Então, quando eles leram a palavra invisível, em alemão, talvez seja não perceptível, talvez tivesse essa conotação. Não que não houvesse o conceito de invisibilidade, porque na mitologia grega já tem esse conceito, é muito antigo, do, da possibilidade de um poder que te coloca translúcido né, ou, in, ou invisível. Né? Mas eu estou falando da, não, da capacidade de se ocultar e não na capacidade de ficar translúcido e, 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 ou transparente. Né? Então, os Rosa Cruzes eles eram pessoas é, que trabalhavam no silêncio, né? trabalhavam ocultos. Você podia estar vendo uma pessoa, mas você não sabe se ele era um dos Rosa Cruzes. E aí, voltando para o nosso caráter é, é, da AA, né? ela é a cepa interna, porque ela não se prende ao tempo, ao tempo, ela é eterna, porque ela está dentro dos ciclos, de, e, e isso está dizendo, olha, eu estou seguindo um fluxo do tempo, e, e isso está dito no, no livro Nuvem sobre Santuário, se você quiser se situar, apesar de ser citado numa Estela Vista, ou no Liber, no Liber é, 61 é citado, você pode ler a obra que já tem em português, você lê, acha na internet, e você vai ver que é uma obra bem interessante, é, é, falando sobre a grande fraternidade branca, do qual a A é uma versão, uma versão e que foi manifestada através de mistério o Crowley, como todo mundo já conhece, vulgarmente Crowley, mas para o fim da ordem nos interessa o aspecto em que ele se manifestava como mestre Tério. É, é, o termo mestre Tério, eu não estou com isso aí, fazendo uma adoração, oh meu Deus, porque meu mestre Tério, não, é só porque é o, é, o, é o código de respeito à ordem que a gente faz parte, houve um iniciado chamado mestre Tério, e, e é, obviamente ele é o Crowley, ele é o, é o Alessio Crowley. Então, voltando para a nossa ordem, a ordem é invisível, ela é septerna e invisível, ou seja, é, não tem muros, ela pertence a um ciclo maior do que as nossas existências, o propósito que ela traz, ela não tem muros, então a ordem é a vida. Ela ocorre na vida, não tem limites, ela está acontecendo na vida. Esse é um conceito muito importante. Quando você assina o um juramento da ordem, a ordem entende que você está aceitando ela na sua vida. Mas como assim a ordem está... É, entenda como você quiser nesse primeiro momento, assim, é egrégora, é espírito. A gente não tem exatamente a explicação, mas nós, da ordem, temos a sensação, e isso vai se comprovar mais para frente, na sua relação com a ordem. É, sobre a questão da invisibilidade, né? É, é, ela se contrapõe com a presença de pessoas, né? então você, você não deveria ser capaz de ver os seus membros, né? e aí você teria que fazer uma outra coisa para chegar lá e ter a capacidade de se relacionar com seus membros, já que ela é uma ordem é, que se diz invisível. Então ela, essa invisibilidade já ficou clara que não é exatamente, é uma visibilidade simbólica que está ocultando é, ensinamentos que vão muito mais além é, do que somente as palavras encerram, tanto a questão de ser eterno, tanto a questão de ser invisível. Né? É, então, como que se dá o um ingresso na A? Você vai, depois de ler esses documentos, você escolhe um instrutor e pede para ele ser seu instrutor. Escolhe uma pessoa que você acha que é da ordem, conversa com ela e pede para ela ser seu instrutor, para ela te orientar no, no caminho. Né? É, e aí o importante ainda não é o instrutor, eu quero falar da decisão de entrar. A decisão de entrar, ela pode ser basicamente duas. Ou porque você foi capturado, né? foi atraído, seduzido por alguma questão, ou pelo que você leu, que refletiu bem em você, ou porque você viu o seu grupo 
de amigos entrando naquele lugar, e aí você falou, pô, eu também quero participar, ou você foi tocado pela iniciação. Algo aconteceu em você. Uma mudança de valores, um rompimento, uma... uma em geral, eu não vou, eu não vou citar os as diversas N possibilidades que isso pode, 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 podem acarretar seu desejo de entrar na A, mas o que é bem claro para a gente é que necessariamente algo morre em você e que te faz entrar na A. Né? É, é uma mudança, é, é, algo morre, o, o status quo é necessariamente oposto. Algo acontece que você não se conforma mais e aí a A parece ser essa nova forma de você poder lidar com esses valores internos. Para esse ponto, eu vou lembrar vocês que existe uma literatura extremamente importante que está na literatura do estudante do próximo ministro, que é A Noite Negra da Alma, A Noite Escura da Alma, do São Miguel da Cruz. Ele fala sobre isso. Existe certa, certa nostalgia, certo pesar. É, aí você fala, pô, Alexandre, mas aí a pessoa só entra na A se for por essa dor, e eu não senti, eu entrei, não tem problema. A, a decisão intelectual, ela pode antecipar uma decisão emocional, e depois de você sendo sincero na sua busca, a questão emocional, ela se apresenta. E quando eu estou falando questão emocional, eu não estou falando da, do, de você ser sensível, afetação, assim, no sentido mundano, eu estou falando da questão emocional, porque é através do emocional que o espiritual se manifesta. Né? Ou, é, ou você tem uma racionalização ou você tem uma, uma emocionalização daquilo que te ocorre há um fenômeno e aí enfim, é assim é, que as coisas são representadas no mundo por nós né? e aí, seja qual for seja porque você entrou por uma motivação externa ou entrou por uma motivação interna o fato é que você leu aquelas palavras ali e ficou é, desa se sentiu desafiado ou tentado, ou motivado a, a avançar e fazer o ingresso. Aí, em paralelo a isso, sobre a decisão de ingressar, eu vou voltar a vocês com, com os landmarks da maçonaria, né? um documento antigo também, é, medieval, provavelmente do século XVI ou XVII, provavelmente XVII, não, XVI, final de 16 para 17, um documento que eles chamam de landmarks, né, que são é, como se fossem as premissas, né, as premissas, os preceitos que, que tornam a maçonaria a maçonaria. E as primeiras logo regras são assim, é, é, ser livre de bons costumes, né, é, é, ter, ter é, crença num, num criador e pedir ingresso na maçonaria. Em todo o mundo é assim, exceto no Brasil, que virou uma questão de convite. Convite. E, 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 então, é, aqui você tem que ser convidado para entrar. Qualquer outro lugar do mundo que você for, a pessoa decide entrar e pede ingresso. Olha que legal. A pessoa tomou a decisão por alguma razão. É similar. É óbvio que esse, essas linhas foram escritas no passado, as duas primeiras, livre de bons costumes, tinha a ver com ser escravo ou descendente de escravo. É, é, ou, 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 e não poder ser mulher é, e, e, e a questão do, de ter a crença num Deus único porque eles eram alinhados com algum tipo de cristianismo um alinhamento cristão, um maçom tinha um alinhamento cristão não necessariamente católico né? eles, eles não eram católicos, eram protestantes no pior dos casos, ou melhor dos casos e desejar ingressar, a pessoa que precisava querer fazer isso, na A, a mesma coisa, tem essa similaridade, a pessoa precisa querer, estar tá interessada naquilo e fazer. Por que, que ela precisa fazer isso? Porque o próximo passo dela é escolher um instrutor, e aí eu estou imaginando que nesse momento a gente está nesse ponto em que ela escolhe um instrutor para ser o instrutor dela, para orientar ela nesse, nesse caminho. Né? É... Então, deixa eu ver aqui, para não me perder. Então, a instrução, é, então, como a ordem não existe de maneira coletiva, né, a ordem é invisível, é uma ordem discreta, né, ela vai operar no mundo através dos seus membros. Então, o membro é a ordem. Quem está na A é uma extensão da ordem. Uma das formas é luz e extensão, que alude a isso. 
né? você está conectado à ordem. E que ordem é essa? Seu juramento. Seu juramento é, o seu, é, o seu, é a sua ligação, o seu elan místico, mágico, iniciático com a ordem. Seu juramento é aquilo ali. Né? E como que você vai lidar com a ordem? Se você está num caminho, se você está num caminho peregrino, num caminho lá, e se perde, você pode pedir informação para alguém. Essa pessoa que vai te atender e te dar as orientações, né, ela vai te dar instruções. Se você está perdido na rua, você pede instruções. Em todo lugar, é possivelmente capaz uma pessoa que já conheça o local te dar orientações. E nem por isso essa pessoa será considerada um mestre. Não precisa ser um mestre, ser um adepto, ser um magos para é, instruir alguém. Né? Lembre-se, nem professor precisa ser. Basta ser alguém que conhece o local. Qualquer lugar que vocês chegarem na vida de vocês e vocês sejam novos naquele lugar, você vai ser recebido por um empregado. Você vai ser recebido por, um, por uma pessoa qualquer, o um zelador, uma pessoa da festa. Todas elas vão ser capazes de te ensinar o caminho do banheiro, o caminho da cozinha, te mostrar o caminho ali da da saída também, né? Então, é, desmistificar um pouco, tirar a carga do que o instrutor tem instruídos e ele tem alunos, né? Não é exatamente essa relação que é esperada, que o instrutor tem uma relação de possessividade. Aquela pessoa está servindo-se de, instru de instrutor no caminho para servir uma grande obra e cada instrutor sabe exatamente o calo que dói, né? Então, é, a gente começa agora aqui na fala a entrar na questão, nas questões do que é ser instrutor. Né? É, a entrada na ordem é, é franqueada a qualquer pessoa, veja. Não é uma ordem tentando capturar pessoas, tentando falar assim, venham para a minha ordem, eu preciso, sei lá, eu preciso ter mais pessoas, não é um marketing de rede, entrem mais pessoas comigo, não, não, não. A ordem, ela é, é uma ordem, é uma ordem, é, é, de trabalho individual, e se, é, se alguém deseja entrar, ela vai tocar alguém mais próximo dela, e pode ser que essa pessoa esteja capacitada a receber você para começar o caminho, pode ser que essa pessoa não esteja, mas ela vai conhecer alguém que possa te ajudar, esse é um fator interessante, a motivação é sua, não tem que ter instrutor pedindo para você entrar na A, se algum instrutor está fazendo isso, tem alguma coisa errada acontecendo com ele, né? não está o momento dele, ele não tem que pedir para você entrar, é você quem pede. E uma vez que, ele, que você esteja interessado naquilo que aquela pessoa tem para falar, aí sim o que ele disser vai te servir como uma orientação, ou, você, ou a pessoa vai ficar vendendo, ó, oh, eu estou aqui, eu estou falando, o Raul Seixas canta isso, eu sou astrólogo, vocês precisam acreditar em mim, né? não tá? eu sou instrutor da A, me ouçam, vem aqui comigo, assine meu juramento, não dá, não dá, não é assim que funciona. Né? É... A decisão racional é válida, como eu já falei, mas, obviamente, é, a AA ela vai trabalhar quando ela vai começar a funcionar na sua vida, quando engatar um fator, é, é, um fator de prontidão da sua alma. E aí eu vou lembrar dessas pessoas que estão ouvindo a gente, alguns aqui eu conheço pessoalmente, sei que passaram por isso, eu mesmo passei por isso, que é quando, hum, quando a gente começa na ordem e alguma coisa acontece na nossa vida e a gente fala, putz, a ordalha chegou. A gente já passou por isso. Várias vezes a gente já conversou, não sei se você que está nos ouvindo aí já passou por isso. É, 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 existe a pessoa que entra e nada acontece, mas quando acontece é o sinal que nós acabamos entendendo, acabamos entendendo isso com o tempo, com esses anos de ordem, né, que é assim que se manifesta alguns sinais que dão indícios de que a ordem começou a se manifestar na sua vida. Ou seja, a prontidão que você precisa para realmente a sua alma estar tá engajada nesse caminho acontece muito antes de você racionalizar isso. Acontece muito antes de você ser capaz de falar assim, não, agora está pronto. Inclusive, é, 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 só vai acontecer quando você não for capaz de racionalizar. Essas coisas vão acontecer sem a sua escolha. Você não escolhe a hora que acontece. E aí acontece é, mudança de emprego, é, é, demissão, rompimento de relacionamento, 
mudança de vida, doença, morre alguém da família. Não que a ordem mate, peraí, não estou falando que a ordem mate. É que são eventos que, de alguma forma, provocam a mudança interna. Alguma coisa te provoca uma reflexão, uma reflexão no nível mais profundo, estilo de vida. Né? Alguém que, que sofre um infarto, quando ele volta do infarto, ele, se, ele, ele volta com o sentimento de que ele é, é, viveu novamente. E, e, a partir dali, o hábito dele vai mudar. Pode conversar com as pessoas aí do, do mundo. Né? Óbvio que tem pessoas que conseguem ter êxito e mudar seu estilo de vida, e tem gente que não. Mas o susto, o susto dali, aquele, aquela mazela, causou a tal da, da provocação necessária para o estado da noite negra da alma, que é uma profunda decepção com o mundo, uma profunda decepção com os valores que estão sendo vividos naquela sociedade que você está inserido. Então isso vai te motivar, né? vai, fazer, vai ser uma sinalização de que a ordem aceitou seu juramento. Essa é uma outra fala, né? que é uma fala mais simbólica do que objetiva, porque algum, algumas pessoas já eram falar para mim, mas é a egrégora da, da astroagento? Eu falo assim, porra, mas a astroagento não tem egrégora. Né? Qual é o conceito da egrégora? É quando as pessoas se reúnem num propósito. Então hoje a gente tem uma egrégora aqui da A, porque as pessoas estão, cada uma nas suas casas, se reunindo aqui e conectando na internet? Não sei. Se, se há uma egrégora, eu não sei qual é a utilidade dela nesse sentido. Né? Aí aquela, aquele papo antigo que alguns já me conhecem, já falei, pô, então tem egrégora do McDonald's, tem egrégora das marcas famosas da Nike, né? Então, enfim, aí a egrégora tá, ela, ela funciona como um elemento para fazer comprar mais? Não sei. Bom, a egrégora é um, é, um, é, um, é um simbolismo também que precisa ser trabalhado, mas eu vou deixar esse termo, essa questão, para uma outra oportunidade, para a gente ampliar e sair desse lugar mais objetivo, né? Porque é um termo mais religioso, está envolvido com, com a magia medieval e outras coisas. Bom, então eu falei de Miguel, São Miguel da Cruz, falei, comecei a entrar no instrutor, que necessariamente a ordem começa em você quando o conflito acontece, então ele acontece antes de você entrar, ou ele acontece algum tempo depois de você ter entrado. E a este evento a gente chama de iniciação. Né? Muita gente fala assim, ah, eu fui iniciado na ordem. É, toda iniciação externa é isso, ela é a iniciação externa. A iniciação interna ela vai demandar outros, 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 outras abordagens. Né? É, veja, é, você vai iniciar intelectualmente num grupo, vai passar pelos seus cerimoniais, vai, vai passar pelas cerimônias, vai ser levado aqui, ali, aqui, ali, aqui. E só depois, vivendo dentro da ordem, assistindo outras iniciações, debruçando sobre o tema, é que você vai ganhar uma maturidade e falar assim, Porra, agora eu entendi. Né? E isso, obviamente, concomitante a sua vida, que vai te proporcionar a oportunidade de você entender e fazer é, é, o sincronismo né? entre, entre o ensinamento simbólico e a vida, de fato. Bom, bom é, como eu disse antes, então a A trata da vida. Né? Muita gente fala assim, pô, é, eu, eu falava no passado assim, para as pessoas... É, a pessoa perguntava para mim, quanto que custa entrar na A? A A, não, não, sei, se eu, não sei se os senhores sabem, né, mas a A não, não cobra valor algum, é proibido, inclusive, isso é, um, isso é uma ofensa para a A, é qualquer valor ser cobrado, né? é uma ofensa isso, não se pode cobrar nada. É, bom, então eu digo, você não paga nada em monetário, mas você paga com a vida, e eu já recebi vários comentários da pessoa ter entendido isso literalmente, porque ela achava que uma vez estando na A, é, poderia ter havido de alguma forma da família, alguém ameaçado. Ela entendeu, literalizou. E quando ela literalizou, eu lembrei dos Rosa Cruzes, porque o manifesto fala exatamente algo parecido, né? de que nós somos invisíveis, vamos invadir suas casas, vamos invadir seus lares, vocês podem trancar, podem fazer tudo, mas não vai adiantar de nada. E as pessoas na época ficaram é, com muito medo. Né? Há relatos de que até Leibniz, é, foi para a Alemanha tentar encontrar esses tais Rosa Cruzes aí, porque realmente foi algo é, muito ameaçador na época, muito assim, impactante quem eram esses caras. É, então, você paga... O que, que se paga? Né? Qual é a troca da A? 
A troca é a vida. E nesse sentido que eu estou falando da vida, não é que você paga com a sua vida para mim, ou para um pacto com o um demônio, ou com um pacto na encruzilhada, the crossroad, nada disso. Paga com a vida, porque você, você, o material de, de, de exercício da A é a própria vida e os eventos que acontecem na sua vida, que estão fora do controle. Que se fosse num templo, você estaria se vendo tudo simbólico. Você vai para uma reunião, você fica com tudo simbólico sendo operado ali. E a A tira tudo isso da sua frente, tira todos esses empecilhos e coloca a vida. E cabe a você enxergar o simbolismo vivo cabe a você, e isso só vem com a maturidade, com o tempo, com a vivência e com o seu instrutor, sozinho você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir ultrapassar de maneira, é, com alguma eficiência ou eficácia, a literalidade dos ensinamentos, você vai ficar travado ali, você vai precisar de algum instrutor no caminho para te dar o bizu, o tal do bizu que não está em livro nenhum, porque é impossível você escrever o um livro da vida que compreenda todas as situações de todas as vidas de cada indivíduo desse planeta. Não dá. Então, a tradição oral é, ela, ela faz o papel de atualização né, da obra que foi iniciada em algum momento né, na vida. Aí, é, a sua relação com a ordem começa e a você é dado uns livros e você tem que se virar, né? Tem que se virar. Tem muita gente também que reclama disso. Já ouvi muitas reclamações ao longo desses anos. Olha, quando eu falo desses anos, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu estou na ordem desde 1994, quando eu assinei o juramento de probacionista. E assim, eu já vi de tudo. <coughs> já, vi de tu, é, já vi de tudo e não vi tudo. Já vi de tudo um pouco né, dentro da minha vida, sim, e da, das pessoas que se comunicaram comigo, mas eu tenho certeza que eu não cobri todos os pontos ainda. Tem gente que sempre consegue me surpreender com alguma novidade sobre as pessoas que estão entrando e acabam não entendendo bem como funciona a ordem. Então, a questão que nos resta aqui é... Poxa, se você está falando isso, Alexandre, então eu, não, eu não posso fazer a ordem sozinho? Para que, que eu preciso do instrutor? Bom, um pouco dessa resposta eu já dei. Né? Existem fatores que, que são parte conhecidos, que são a literalidade dos textos e dos livros, e existem fatores que vão além dessa literalidade, que precisam ser explorados. Né? E, é, e aí, é, se o instrutor não está ali para te orientar, como que você vai escolher o um mote? Como? Onde está a instrução do mote? Não tem. Não tem instrução de como fazer o um mote. Você vai precisar bater um papo com alguém que já passou por aquela rua ali. Né? Para te dizer, ó, Faz assim, faz assado, você não consegue e tal. É óbvio que, né, é óbvio que todo o grau anterior é um preparo para o seguinte. Então, o estudante é uma preparação para o probacionista, só que o probacionista ele é um estagiário. Não há dúvidas, o probacionista é um estagiário da ordem. Então, a ele é submetido determinadas coisas similares ao neófito, mas ele ainda não é o um neófito, porque o neófito é uma planta nova que já está já com as suas raízes na base da árvore. E o probacionista é uma semente que ainda precisa geminar. Então, ele precisa se provar capaz de se fincar fortemente com os pés e malcute e suas clífotes para poder acender a árvore. Sem isso, você cai. Então, se você vira alguém falhando na A, provavelmente os graus de baixo ainda não foram devidamente trabalhados. Se você está com dificuldade de avançar nos graus, é porque existe ainda pontos a serem melhor resolvidos. Você não tem que voltar de grau. Mas a pendência não deixa de existir. E aí você vai ter que orientar, você vai ter que ir lá resolver. E como que você vai descobrir isso? Com autoanálise? Não. Você precisa de alguém para poder, alguém que seja fora de você, para te olhar. Quando você está perdido num caminho, como que você consegue subir no seu próprio ombro e olhar para onde você vai? Estou perdido, sobe no próprio ombro e vê? Não, você tem que subir no ombro de alguém. E é por isso que, apesar de você poder começar a ordem sozinho, você não vai conseguir avançar sozinho. Você vai precisar de um ombro. Você vai precisar de um pé, pé dar pé para alguém, de alguém que te dê pé para você olhar além para onde você vai. Alguém que já saiu de alguma prisão ou já saiu de algumas armadilhas para dizer, olha, é, você está passando por isso, tenta isso aqui, tenta usar aquela chave, tenta usar aquele caminho. Né? Isso está em todos os filmes que vocês vi, virem por aí. Né? 
vira, até Buda teve orientação, não tem como. Ele fez o caminho dele por orientação Brahmani, né? até o ponto em que ele foi expurgado, né? o sistema tradicional expurgou ele porque ele comeu, perdeu o jejum. E dali em diante ele teve que é, é, continuar com as práticas brahmanes, ignorando a questão do, da comida e fazendo do jeito que ele entendia. E aí ele abriu, ele, ele, ele abriu com a picareta dele, né? iniciática, ele abriu, trilhou um novo caminho e dali né, já preparado, porque ele já estava algum tempo meditando e fazendo tudo como um brahmane, ele foi seguindo, se pautando e conseguindo chegar lá. Mas ele primeiro rompeu a gravidade que separava entre o profano e o iniciado. Né? É... Também não estou dizendo aqui para vocês que vocês devam fazer igual o Buda. Então é possível fazer ah, sozinho? Sim e não. Né? Sim, no sentido em que todo o material está aberto e é incentivado que vocês peguem e comecem a fazer como vocês entendem, e não que vocês não vão muito longe, né? ou vão demorar muito para chegar até lá. Vão ter que catar muito caquinho, muita pecinha espalhada por toda a obra, e vai ser mais difícil para você se você não tiver alguém para te orientar no caminho. E, é, e outra coisa, é fácil de se perder no caminho. Por quê? Vou dizer o primeiro desses pontos que é, eu acho que é um dos assuntos mais importantes que depois de 20 anos, eu ainda vejo ele, ele pautar o, o problema de interpretação sobre o que é a verdadeira vontade. Né? O livro 2 está ali bem claro, que faz o que tu queres, não é faz o que te agradas. Mas é incrível como tem ser humano que lê isso, e no momento seguinte ignora isso completamente e começa a se justificar no mundo de que faz a própria vontade, de que é telemito e faz a própria vontade, e que ele não deve ser perturbado por isso. Não tem nada a ver o seu verdadeiro querer, as articulações do seu ego, as suas ilusões sobre livre-arbítrio, até onde ele vai, onde ele não vai, com verdadeira vontade. Note, a palavra é verdadeira vontade não é vontade é verdadeira vontade quando você vê o texto você vê o termo verdadeira vontade significa que existe uma falsa se, se eu estou dizendo que tem uma verdadeira é porque o termo pode ser confundido com outros então existe uma verdadeira e uma não verdadeira qual é a diferença? Né? isso aí é matéria também para outro, outras expansões então você facilmente se perde nisso. Né? Você vai ter a sua verdadeira arrogância e vai chamar isso de verdadeira vontade e vai viver no mundo batendo em todo mundo e querendo ser mestre para poder justificar a sua posição de é, verdadeiro, verdadeira vontade. E aí é, tem o um desafio, né? eu costumo dizer isso para os os nossos amigos e irmãos, eu costumo dizer, você, você acaba seguindo um caminho né, que ao invés de você se conectar ao sagrado anjo guardião, você se conecta ao seu sagrado ego guardião. É ele que vai pautar, ele que vai pautar. Então você vai começar a munir-se de conhecimento, de retórica, de, de, de relatos, de conhecimentos, e, não, e depois vai passar 10 anos, 20 anos, e você não vai ter entendido a essência da verdadeira da verdadeira vontade, não vai ter entendido o que é a grande obra, e vai ter perdido muito tempo no caminho errado. Esse é mais um elemento que eu é, reforço a vocês, que é imprescindível, que passa a ser muito necessário, você pode dar os primeiros passos sem, mas tão logo seja possível, se vincule a uma instrução para que você não corra o risco de se perder, porque essas palavras, elas são muito, é, como eu disse, elas são... É, elas têm um estilo poético, são palavras que muitas vezes são simbólicas, elas necessitam, elas carecem de um aprofundamento para, serem, para poder endereçar devidamente nossos passos no caminho. Né? É, afinal de contas, a gente não está lidando com uma matéria comum, né? não é uma matemática que você estuda ali. Né? Imagina, a APO é AD, você pega um EAD para o cara poder aprender, ah, não dá, não dá, não dá. Como que você vai botar no EAD todas as possibilidades do ser humano? Vamos a outro ponto também. É, você tem que escolher uma prática né, para começar na A. Que prática é essa? Né? Lá o texto diz, você deve escolher quaisquer práticas que lhe aprover 
O que mais é dito disso? Né? Então, como o professor de vai escolher a prática? Se ele não sabe o que fazer, é porque ele não fez um bom grau de estudante, porque todos os insumos para o probacionista estão no estudante. Ele vai ter um conhecimento intelectual da matéria e após ter esse conhecimento intelectual da matéria, ele passa a ser provado como probacionista. Essa é a sequência, você começa com aquele material de estudante. Lá tem os insumos para você usar como probacionista. Quem vai te ensinar isso? Quem vai querer adquirir conhecimento teórico? E aí o que a gente vê? Todo mundo vira probacionista, aí todo mundo quer seguir o caminho mais rápido, que é o de seis meses, muda de grau, quer passar pelo, pelo, pelo ritual mais rápido e virar neófito, e dali já quer neófito e já quer virar zelato, mal consegue instruir, aí depois começa a instruir, os seus estudantes começam a avançar, e a pessoa começa a querer avançar de grau para poder continuar instruindo, né? começa a trabalhar começa a enrolar, um caos começa a se instalar e a pessoa não consegue é, se suceder. Agora, é, eu, não, eu acho que... É, já avancei um pouquinho. Agora eu vou falar mais focado do ponto de vista do instrutor. Falei bastante do probacionista e agora eu vou falar do ponto de vista do instrutor. O instrutor, ele é, eu vou falar do neófito, tá? Só a partir do neófito, eu não vou falar de nenhum outro grau. O neófito, ele tem como instrutor um zelador. Tá? Então, a analogia vem aí clássica. Né? O, neo, o zelador é um cara que cuida da entrada do jardim. Ele, ele é como se fosse um jardineiro. Ele cuida da recepção. Ele cuida da, da entrada da casa, dos muros. Né? E, e ne, o fito, né, a nova planta, né, é tratada pelo zelador. O zelador cuida das, das serventias da casa. Ele zela por aquela entrada. Ele é um guardião. Então, você tem um neófito que já pode receber probacionistas. Né? É, ele também pode receber estudantes. Ah, lembrando que o probacionista tem que divulgar a ordem, tá? Isso é importantíssimo, vocês vão entender agora por que é importante divulgar a ordem. Bom, o instrutor, ele, ele, ele não é um mestre. Você já pode ser instrutor a partir de neófito. Pensa só, neófito não é mestre. Mesmo que este ser seja um adepto, seja um magister temple, quando ele vai se apresentar para um probacionista, ele tem, tem que ser um neófito. Ele não pode se apresentar com quaisquer outros graus que ele teve. Tudo que o probacionista tem que ter é, e só o que ele precisa ter é um neófito. E aí você fala, porra, mas... Então, da onde que veio isso? Isso vem do Liber, desses Libras anteriores que eu citei, o Liber Cause, Estela Vista, 61, é que neste, nesta ordem nenhum passo é dado, não é dado um salto, né? saltos não podem. Então, nenhum passo é dado enquanto o outro não está firmemente calcado. Então, essa é a mudança de grau, é de grau em grau sem saltos. Essa é uma das premissas básicas da ordem. Né? Então, pensa comigo, se você não pode dar o próximo passo sem que alguém tenha ocupado o passo anterior, como que você vai avançar de neófito para zelador se você não tem probacionista para virar neófito? Ou como? Como que isso poderia acontecer? Entendem o ponto? Tem muita coisa sutil. Isso é só uma delas. Né? Então, quando você, o neófito assina o juramento e diz que ele pode passar a aceitar provacionistas, esse já é o início da corrente, da tradição sendo feita. Agora, não significa né, que se esse neófito demorar 10 anos para mudar de grau, ele não vai ficar prendendo os outros que estão batendo na porta dele. Ele vai ter que passar. Ele vai ter que, se ele não conseguir mais segurar o seu instruído, ele vai ter que, de alguma forma, falar com o seu zelador e falar, olha, está acontecendo isso aqui. E aí o seu zelador vai saber o que fazer para te orientar, orientar o neófito que está lá. Mas, a princípio, é, um dos... dos o, 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 aquilo que o, que o instrutor, que é um neófito, vai fazer é ajudar profanos que estão desejosos de ingressar na ordem a darem seus primeiros passos. Se a pessoa é muito crua, indique ela a literatura do estudante. E 
ajude ela a suplantar e ganhar o um entendimento correto naquilo ali. Olha o exercício que esse neófito vai estar fazendo sendo um instrutor dessa pessoa. Não se coloque na posição de mestre. O neófito não tem respostas. Ele tem orientações. Se você for numa academia, né, você não vai treinar com o mestre, você vai treinar com os alunos que tem. Lá, se for numa academia de lutas marciais, você vai treinar com alunos. O mestre, de vez em quando, você vai ter um contato com ele, mas você basicamente vai ser treinado por alunos mais experientes. Por quê? Porque dentro da sua necessidade é o que você precisa. Não precisa ser um mestre para dar os primeiros passos. E isso foi propositalmente criado. É para ser desta forma, porque o mundo ocidental facilmente se... O, a, o, a alma ocidental facilmente se fascina com hierarquia e com poder. Então, se você não se policiar, neófito, você pode acabar desviando o seu caminho. Né? E, a, e, e ao invés de trilhar o seu caminho em busca do seu sagrado anjo guardião, em busca da realização da sua verdadeira vontade, você vai pautar o seu caminho na missão de ter que ser melhor para os seus instruídos. Veja como é facilmente perdida a as... É facilmente perdido esse caminho. A trilha desse caminho é facilmente perdida. Então, a grande obra não tem a ver com ser melhor para os seus instruídos. A grande obra tem a ver com você, com o seu caminho, com o seu instrutor. Porque você está indo para cima da árvore, não para baixo. Mas, ao mesmo tempo, você está dando a mão para quem está entrando. Então, você lança um pouco de ajuda para eles. É uma cortesia iniciática. Que isso vai fazer... Vai, vocês vão ganhar esse entendimento quando vocês chegarem nos graus mais acima. Vocês vão ter um entendimento melhor de como isso tudo se conecta. É muito importante que se mantenha é, é, o ingresso de pessoas que estão propensas, estão desejosas de ingressar na ordem. Né? Então, qual é a posição do instrutor? Né? Esse instrutor ele não pode, não pode, de forma alguma, determinar, determinar com áreas de verdade ou de autoridade o que será daquele que está estudando e pedindo orientação. Para isso tem os textos. O, o instrutor tem que se valer dos textos da A e fazer a A viva através dele, usando os textos. Não é para inventar nada, além. Não é para inventar nada. Por quê? porque você vai deixar a natureza do outro se manifestar. É isso que a gente está buscando. É isso que o um neófito, que um, instru um instrutor, qualquer grau, está buscando. Menos interferência e mais percepção da natureza do outro. Se ele estiver acertando, ok? Se ele estiver errando, faz aquela instrução do tipo, está frio, está tá acertando, está quente, está esquentando, e deixa ele. Quanto mais você tentar é, se sironear, cuidar, levar no colo, acolher, vai criar um vínculo emocional que vai te aprisionar depois como instrutor, porque aí essa pessoa só vai conseguir avançar se você disser alguma coisa. E aí vai criar um ciclo vicioso, você já deve ter passado por isso, os mais antigos já devem ter passado por isso, e os mais novos eu estou já alertando que é facilmente, isso fácil, 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 se instala na relação do instrutor, se o instrutor quiser assumir uma posição de mestre, né? E que ele não é ainda, ele não é e nem e ainda que fosse, lembrando, ainda que fosse não poderia ser. Um, e agora o meu vou explicar agora finalmente o segredo, né? Por que, que as pessoas acham que é, é, não pode se apresentar no grau? É, porque é, tá, tem essa instrução, né? Ah, você tem que se apresentar no grau porque o grau, etc. Tal. Mas a verdadeira razão de uma pessoa de um grau qualquer, quando recebe um novato, ele tem que ir lá para a porta receber, é por causa da tradição da Golden Dawn. O instrutor que te recebe lá na porta, desde é, é, neófito, né, ele pode ser um magister tempo, ele vai te receber como neófito necessariamente, porque ele tem que ter o papel de guardião dos caminhos que se avançam ali. Essa é a razão. É a razão espiritual por detrás das palavras. Isso não é escrito em textos claramente, mas você vai encontrar isso nas entrelinhas no templo de Salomão, o rei, no Equinox. A ordem está ali, todos os rituais estão ali. Então, se nós seguimos o caminho da árvore da vida, né? deixa eu ver se dá para compartilhar aqui uh, alguma coisa com vocês, para facilitar aqui, deixa eu ver. Hum. 
Eita. Ah. Você quer botar aquele diagrama, aqui. aquele da Golden Dawn? Você tem ele aí? Esse aqui. Opa. Esse aqui. Opa. Eu consegui um traduzido lá do Alan e botei o do Equinox ali. Mesmo não dê para vocês verem, porque está muito pequenininho. O meu monitor é bem pequeno, mas o de vocês talvez dê, dê para ver. Veja, esse é o diagrama da árvore da vida e a, a, a acontece aí como pano de fundo. Essa é a referência iniciática do caminho e o, o próximo grau. Então, o probacionista, vocês vão notar uh, que ele... Né? O provacionista ele está aqui, né? E ele objetiva entrar aqui nesse lugar. É, veja, o provacionista ele circunda essa sefira e é por isso que é dito que ele está em Clifford, porque Clifford é o afastamento do núcleo da sefirote. É um, é um conceito só. Tá, é um conceito, não é exatamente assim, mas é uma forma mais fácil de compreender o que são essas, esse lugar das cascas, das aparências, das conchas, que é o significado de Killipot ou Clifford, depende da, da linha de, de, de pronúncia da, do hebraico. Então, veja, esse é o caminho. Então, a pessoa que está, que é um, um adeptus mino, sumiu meu ponto, achei meu ponto, cadê meu ponto? Perdi meu ponto. Ah, achei de novo. Achei. Eita. Bom, eu não consigo te fazer esse, 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 esse negocinho que eu fiz aqui, mas uma pessoa que é adeptos mino não vai fazer nenhum sentido é, se apresentar para um probacionista aqui embaixo como adeptos mino e assinar um juramento com adeptos mínimo, porque o que, a forma com que esse ser humano vai falar aqui é uma forma ininteligível para esse aqui. É muita exposição de elementos iniciáticos, e isso vai causar mais mal do que bem. Portanto, esse cara aqui de cima, esse cara aqui de cima, ele tem que usar a habilidade dele adquirida através dos graus que ele subiu, descer até aqui e fazer o papel de hierofante, hegemon, hiereus, estolistes, dadocos e um querux, que são os cargos da Golden Dawn. Ele, sozinho, será os três. Por quê? porque ele tem que cuidar desse caminho, desse caminho e desse caminho. E é por isso que qualquer grau sempre será imediatamente seguinte ao seu, seja qual for o grau da A que você avance. Se você se tornar neófito e o seu instrutor é um Magister Templo aqui em cima, ele vai sair daqui do pedestal dele e vai assumir o grau de zelador para poder trabalhar com você no grau de neófito se você avançar, e assim consecutivamente por que, que ele tem que ser? ele tem que te dar o bizu, porque se você se perder aqui no caminho, você pode seguir o caminho errado daqui você pode seguir o caminho errado daqui né? e isso acontece por quê? esses caminhos aqui todos denotam é, espíritos né? o caminho de Tav, Tav está relacionado a um espírito o caminho de Shin, Shin é um espírito. O caminho de Tav. O caminho de Tav também. E aqui, esse caminho aqui do lado, é o caminho de Hesh. Né? É assim. O caminho de Hesh é o Sol. Né? Então, você tem Sol aqui. Você tem o espírito aqui. O espírito que entra no nome Yod, Re, Vav, Re no meio. Não sei se estou falando grego para vocês mas é, o, é a letra do meio do tetagrammaton, que é uma letra de Tiferet. Nesse caminho aqui, você tem o Sol, e nesse caminho aqui, que te conecta à Lua, né, você também tem, é, você tem o Espírito da Terra, que é representado pela carta de Tav. 
E essas três formas podem, é, quando você tem contato com isso, né, obviamente o neófito ele vai receber esses influxos, ele vai te transmitir esse tipo de coisa, e, e o que vai acontecer é que se você não tiver uma orientação, você facilmente vai ser seduzido a seguir o caminho do espírito ou o caminho do sol. E aí você vai ter seguido por um caminho é, como se fosse um, um atalho, né? um atalho para chegar mais rápido lá em cima. Só que aí vem as ordalhas, porque você não está pronto para ter contato com a face de Deus. Ou pelo que o Elifas Devi explica, né? o micropósopos, né? a, micro, a face pequena. É. Os relatos, né? vamos lembrar da mitologia né? A mitologia fala que os deuses não podiam é, se mostrar Na sua forma esplendorosa, luminosa para o homem Porque ele matava os, o, o, Eles tinham que se disfarçar de outras coisas Eles se disfarçavam de animais e de outros seres De outros sexos, eles escolhiam eles se disfarçavam. O, 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 o Zeus fazia isso, Odin fazia isso né, vários deuses se disfarçavam de humanos para poder interagir. E aqui é uma lição, porque iluminação demais, cega, você precisa ter os olhos acostumados para poder olhar o sol. Né? E eu estou falando, obviamente, de coisas simbólicas aqui, porque mesmo que o cara seja adepto aqui, encarnado e vivo, ele não vai aparecer luminoso, a não ser que ele seja no carnaval. Aqui ele vai tomar um banho de, de, de purpurina dourada e vai parecer que nem um maluco pelado lá né, para vocês, achando que é o sol. E não é esse o caso que a gente está falando aqui. Né? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vou liberar aí para... Vou liberar para as perguntas. Eu acho que eu já consegui colocar bastante conteúdo para reflexão. Se eu fui muito claro e não tiver pergunta, não tem problema. Eu consegui chegar lá. E, e... Então, fica aí para vocês. Podem voltar. Agora, deixa eu ver como é que sai daqui. É no mesmo lugar que, que o senhor apertou. É no canto inferior, esquerdo, é o ícone do meio. Sim, sim. Já vi aqui, terminar a apresentação. É, é, é. Isso, isso daí é do teu treco de apresentação, mas você ainda está compartilhando isso, com a isso, tela. Isso, isso, isso. Eu tenho que voltar na tela aqui do, do aplicativo. Agora é, a gente volta para o grid aqui. Mas tem pergunta sim, Alexandre, tem um monte de pergunta aqui. É, deixa eu pegar as últimas perguntas que acabaram de chegar. E eu acho que a gente tem tempo para todas, não vou precisar fazer... É, ah curadoria não então eu vou fazer as perguntas em ordem tá as pessoas se identificam para pergunta tem, não? tem. Eu, a gente tem aqui no chat tem um nome se a pessoa botou um nome doidão eu não sei o nome da pessoa mas a maior parte ah, das pessoas tá tem okay. nome tem nome não doidão aqui vamos lá então lá no início a gente tem é, duas perguntas relacionadas essas perguntas elas foram feitas antes da gente começar, né? E são perguntas muito Nossa. comuns. É, pois é. é. É, você vê que a pergunta já vem pronta. É muito comum, isso. duas perguntas muito comuns, né? Eu vou, eu vou ler as duas ao mesmo tempo. A primeira é a colocação do Alexander Santos. Né? Existem quantas linhagens reconhecidas na A no Brasil? E o Alexander já manja do problema, então ele botou reconhecidas entre aspas, né? Então vamos, já vamos entender que o Alexander sabe do o vespeiro que ele botou a mão aqui, botou a palavra reconhecidas entre aspas. E o Jôner Garcia, ele fez uma pergunta que é quantas mãos ou organizações existem vinculadas a A. E ele botou mãos entre aspas também, só que nesse caso eu não entendi o que, que tem a ver aqui botar mãos entre aspas. Então tem essas duas perguntas para a gente começar. Reconhecimento e mãos. É... Ele, ele, ele colocou mãos ou organizações, organizações vinculadas, né? Então, eu acho que... Ah, já sei, pra... eu acho que eu sei o que ele quis dizer com isso. Isso acontece muito nas ordens. É, tem as ordens por trás. É, assim, ó, primeiro o Alex, eu acho que é Alex, né? Alex. Alexander. Isso. Alex, é, o, o, é, quando você fala reconhecimento, pensa no seguinte, quem está reconhecendo? O que, que é esse reconhecimento? Né? Quem está reconhecendo o quê? Né? Talvez você quisesse falar válidas, mas aí é cair no mesmo problema. Né? Quem está validando? Quem valida? No caso de, da Astro Argento, que é uma ordem que opera em linhas totalmente espirituais, é, ela começa com uma transmissão, né? com uma transmissão... É, de uma pessoa para outra, como eu relatei aqui. Eu, inclusive, gastei bastante tempo falando dessa, dessa escolha quando isso acontece. Né? É, 
Então, é, a pessoa que se apresenta, o instrutor ali, ele está se mostrando capaz de dar os seus primeiros passos. Agora, você vai falar assim, e se esse instrutor não for da A? Não sei, irmão, não sei. Não tem nada que vai garantir que esse cara seja da A ou não. Porque eu não estou muito preocupado com se ele ser da A ou não, garantir que ele seja. Eu estou mais preocupado com quem escolheu entrar no caminho e está recebendo a instrução. Né? É isso, o caminho é de quem escolheu entrar e não o caminho que o instrutor tem a oferecer. Então, eu vou te dizer, eu acredito, desses anos todos de prática da A, eu realmente entreguei parte da minha vida para esse caminho. É, se não toda, né? nos últimos anos ainda mais, cada vez mais, eu acredito, eu acredito de, é, por, por não fé, mas de comprovação minha, da minha vivência, de que a A opera de muitas formas invisíveis, sim, porque de alguma forma existe um fluxo que atravessa esse nome, essa ideia, algum fluxo, alguma coisa organizadora da iniciação, Talvez o Nuvem sobre o Santuário esteja com essa chave, o que encantou o Crowley lá no início, que atravessa essa iniciação e continua perdurando em certos seres humanos e continua sendo a mensagem, a mensagem para que você faça a busca do que o, o, no século passado foi chamado de verdadeira vontade. Lembrando que esse termo de verdadeira vontade não é exclusivo só de Telema, outros também estavam buscando, o Jung chama de self. Obviamente tem diferenças. Mas é algo, é algo, é um fenômeno que ganha um nome. Não é um nome que, que dá o fenômeno, né? É um fenômeno. Que, então, do ponto de vista religioso, foi visto como daimonos pelos gregos. Do ponto de vista religioso, foi chamado pelo, pelo teólogo, que agora esqueci o nome, de luminoso. Né? Então, assim, é, nos hindus chamaram de Krishna. O, 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 na Idade Medieval, chamaram de santo anjo guardião, sagrado anjo guardião. Né? o Jung vai chamar de self o Freud vai ter medo disso e vai dizer que o, 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 o que acontece nessa dimensão do encontro do, do Sagrado Jordião ele vai chamar de um problema, ele vai chamar de inconsciente e isso vai ser um problema né? uma rejeição, algo que acontece ali que precisa ser resolvido então, do ponto de vista mágico iniciático, é verdadeira vontade e é disso que a gente está falando um ser humano que resolveu trilhar esse caminho que leva ele à realização de si mesmo que é que são duas etapas, também dito no Liber 2. Primeiro é descobrir a verdadeira vontade, depois é viver de acordo. Então, quem está fazendo o que quer, achando que é telemita do mal, e está fazendo tudo lá, ah, eu vou fazer o que eu quero porque isso é telema, está muito distante de descobrir a verdadeira vontade e, que está tá longe ainda de adequar a sua vida, porque aí, olha, quando você tem que adequar a vida a uma nova verdade, então existe aí um fator, nossa, né? De, de, de submissão a essa verdade, de si mesmo, você se colocar disposto a adequar a sua vida de acordo com o que você descobriu. Então, quando você fala reconhecimento, eu não sei exatamente do que você... Se você quiser até depois aí tentar uma segunda pergunta ou melhorar o termo, é, eu já ouvi muitas vezes essa pergunta, né? reconhecimento, linhagem, é um assunto que a gente já conversou tantos e tantos anos, tantos e tantos anos. Quem é que vai reconhecer o meu trabalho? O meu instrutor. Na A, eu, quem reconhece que a, a, a minha autoridade na A, para mim, é o meu instrutor. Ele que vai dizer para mim o que ele acha do meu trabalho. E quanto mais você avança nos graus, isso fica mais verdadeiro. Eu não sei se responde. É, vamos, a gente vai ter o feedback. Quer fazer algum comentário, Pio? Ah, não, não. Eu, na verdade, a gente tem, cara, a gente está com bastante pergunta aqui, vai ser bem interessante. Ok. É, vamos seguir. Eu tô, eu, Mãos. Eu tô tentando. É, é verdade, né? Você tem. Fala na mão rapidinho. Tem uma, 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 aí, uma segunda pergunta, momento... né? Que é quantas é, mãos existe... ou organizações existem vinculadas a. É, existe um costume antigo, né? Tem uma tradição que diz assim: ah, existe uma ordem. O Erkentause fala isso, né? Você tem a igreja espiritual que fica por detrás da igreja física, né? A eclésia. E aí vem essa noção da eclésia gnóstica e tal. Então, por trás de uma organização física. Né, que se aparece lá tal você tem uma organização mais sensível e aí a Golden Dawn é exatamente isso né? a estrutura da Golden Dawn que está numa estrela vista, você tem uma ordem externa, que tem graus bem definidos e uma segunda ordem né, que ela é não percebida, ela não se manifesta no mundo, ela depende da manifestação da externa se você está falando de mãos esse conceito na A é isso 
se você está falando de OTO, por exemplo, a OTO ela tem a eclésia gnóstica por trás. Então, assim, você fala, ah, a OTO está vinculada à eclésia gnóstica, com ordem externa, a ordem interna. Né? Se é isso, é isso. A A tem a, a ordem externa a Golden Dawn e a ordem interna, que é a segunda ordem, que é a Rosa Cruz. Tá. É, vou, vou aproveitar, estou entendendo a, a que acabou aí, né? Me ajuda para saber. Uhum. Acabou, acabou. É. É o, mistério, é o mistério do silêncio, né? O silêncio é... Na reflexo. próxima eu falo, na próxima <risos> vez eu vou falar próxima. <risos> é. É, vamos seguir com uma pergunta que está dentro do tema do, do ingresso, né? Ou a admissão na ordem, que são as duas facetas, né? Do José da Mata, que perguntou quem vai seguir de forma individual os estudos é, desconsidera... Essa, eu entendo que ele pergunta, deve desconsiderar, né? Ele diz, desconsidera o contrato ou, pelo menos de forma simbólica, é interessante assinar? Se você vai seguir a ordem, assina. Não, não tem por que ficar... Essa pergunta nem é válida. Ou você segue a ordem ou você não segue. Agora, não, não quer instrutor e não quer se vincular ao que a ordem diz, então o que, que você vai fazer? Pensa só comigo. E aí? O que, que seria? O que, que você pode fazer uma coisa que você quer se vincular, mas não se vincular. Eu quero botar um pezinho dentro, mas quero ficar fora. Na A não acontece isso, e eu tenho certeza que você vai gastar só seu tempo. Isso não vai ser reconhecido pela ordem, por esse fluxo que eu estou mencionando, que é uma coisa que não tem nome, não tem como é, exatamente exemplificar, só a vivência demonstra. Isso não vai ser aceito, eu já te garanto. Porque você não está demonstrando vínculo suficiente para poder é, é, ser agraciado pela ordem. Próximo. É, tá. É, a gente tem aqui uma pergunta no contexto das ordalhas, feita pela Iolene Araújo. Achei muito interessante essa pergunta. Eu não me lembro de já ter... Elane? Elane Araújo? Não, não. Iolene. Iolene Araújo. Iolene. É, ela pergunta, no contexto das ordalhas, é se as ordalhas não podem... A, a, pergunta, a pergunta que ela escreveu foi, podem ser acontecimentos agradáveis, não? Não. Não. Ordalha sempre é uma aprovação, né? Então, por exemplo, você tá chapeuzinho vermelho, vai entregar o doce para vovó. Ela, lá, 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 o caminho feliz, ela conseguir entregar o doce. Mas o lobo mal aparece, é o desafio dela. Então, ela, ela foi frustrada na intenção dela. Toda vez que você tem um fluxo e você é frustrado nele, esse, isso pode se chamar, dependendo do grau que essa frustração aconteça, pode se chamar de uma ordalha. E aí você se vê no momento do herói. O que é o herói no caminho dele, né? Ele está lá fazendo carpitaria, está lá, sei lá, soltando pia, alguma coisa, e de repente uma hecatombe acontece e ele se vê é, desafiado a correr ou enfrentar. De repente ele resolve correr, mas aí uma menininha cai, uma senhora cai, ele volta para ajudar, ele sacrifica a si mesmo para ajudar. Olha só que interessante, algo inusitado está acontecendo. Ele não foi escolhido para ser herói, mas ele se posicionou como tal. E aí, ali vem a aprovação dele. A ordalha é assim. A ordalha são oportunidades de evolução. Ou você agarra ela, ou você sucumbe. Um surfista sabe muito bem disso. Né? Ou ele toma o caixote, ou ele surfa a onda feliz da vida. A onda é a mesma, a onda é a mesma. <risos> é o próximo. <risos> a gente tem uma pergunta aqui, que foi feita pelo Dorival Martins, mas a Iolene fez questão de frisar que é uma dúvida dela também que é o seguinte, até que ponto devemos buscar o um instrutor e até que ponto devemos trabalhar sozinhos? Né? Aí a complementação, devemos buscá-lo apenas nas dúvidas ou também é sábio bater um papo sobre os progressos e dificuldades? Ah, você já respondeu, é isso, você tem que, é assim, ó, minha recomendação, dá para fazer a ah, se instrutor até certo ponto? Dá. Você vai conseguir racionalizar muita coisa, mas ficar preso na racionalidade não vai te ajudar a avançar. Bom, então, dito isto, eu estou recomendando, se quer entrar na A, procura o instrutor, para você receber orientações é, é, mais precisas para te orientar ali no caminho. Agora, o material está todo escrito. Se você tiver dúvida no que está escrito, você vai lá e pergunta para ele. Agora, ficar perguntando, como já aconteceu comigo algumas vezes também, o cara entrou e não sabe o que faz, então, assim, o que, que ele leu? Todas as instruções estão lidas. Então, o instrutor é esperado te orientar naquilo que você não entendeu do que está escrito. Então, sim, você tem que procurar ele 
para tanto tirar dúvidas no que você não entendeu e também para poder posicionar ele durante seus avanços, porque você avança um pouco, consolida, conversa, atualiza o seu instrutor. Para quê? Para que eles possa ter é, a percepção da sua evolução. Então é assim, é importante procurar. Tem muita gente que assina, some, volta depois de um ano e meio com o diário pronto e fala assim, quero grau. Eu digo, eu não passo. E muita gente eu já conheço, muitos amigos, não vão passar, não adianta. Se você, tá com, se você não está em contato com o seu instrutor, ele não vai te aprovar quando você trouxer o bolo prontinho. Aqui, que bonitinho o bolo, minha prova. Ele não vai aprovar. Por quê? Porque eu não vi o processo. O importante não é o fim, é o meio. É o meio que a gente está olhando. O, o processo pelo qual fez você chegar lá. Se eu ignorar o meio, qualquer final pode ser mascarado. Espero ter ajudado, Eliane. Valeu pela pergunta. Vamos seguir então, que a Yolene estava on fire aqui. É, a, pergunta ante... a pergunta anterior do Dorival, que ela acompanhou, agora uma pergunta feita por ela, que é, a parte de assinar o juramento é feita particularmente com o instrutor e é necessariamente presencial? Ela não é necessariamente presencial, mas se puder, eu, eu, eu recomendo fortemente que eu seja. Mas se é bom para os dois, eu recomendo que seja. Né? Nessa, essa é uma uma cerimônia extremamente interessante se fazer quando vocês tiverem em contato com o tutor, eles vão eles vão orientar vocês. Recomendo fortemente que vocês é, façam o presencial. Agora, obviamente, lembra-se, vocês vão ver muitas cartas de AA, o Crowley estava num país, não tinha internet, e por carta né, a pessoa assinava o juramento, mandava para ele, a pessoa se comprometeu, e, essa, e houveram muitas trocas de cartas para que isso acontecesse. Então, é, já existe previamente na nossa, na nossa tradição... É, assinar o juramento sem estar na presença do instrutor. Mas é, tem que ter troca, né? Não pode, novamente, cuidado com essas coisas de distante para não esfriar o contato. Marca de tempos em tempos está contando seus avanços. Vamos Próximo. seguir. Agora o Magus 937 pergunta: Como o instrutor pode saber se o instruído está em direção à sua própria vontade? além da leitura do diário, é sendo que cada um tem sua própria natureza e vontade. É, não é isso que está sendo visto na, na, pelo instrutor. Né? Vamos voltar aqui para o grau. Quando você assina o juramento, lá está dizendo assim, está escrito lá no teu compromisso. É, grande obra para você é, dois pontos, obter o conhecimento científico, da natureza e dos poderes inerentes ao próprio ser. Isto é a sua grande obra, não é SAG, não é verdadeira vontade, é isto, é isto que o profissionista tem que fazer. Às vezes as pessoas confundem, né? Por quê? Porque, ah, lê aqui, lê ali, ah, eu entrei na A e eu tenho que descobrir a minha... Calma. É, esse é o erro, você não vai direto para a verdadeira vontade, você vai em partes. E a primeira coisa que você tem que fazer é obter esse tal conhecimento científico, que é... que que eu, enfim, que o seu instrutor vai te orientar como que isso tem que ser feito. Né? A palavra, novamente, essas palavras ocultam arcanos. Não é, a palavra, não é só a palavra literal. Tem algo a mais. Não é, só, não é só o que se lê objetivamente. É por isso que você precisa estar em contato. Então, assim, ele tem como avaliar se você está no caminho? Se você falou isso, Magos, se você falou isso com o sentido do mais amplo da palavra, porque a minha palestra foi muito objetiva nesse eixo provacionista neófito. Mas se você fez essa pergunta no sentido mais amplo, eu digo que é, é, o diário dá vários indicativos se você está acertando ou não nas práticas, isso é uma correção técnica, e o seu relato da sua vida concomitante às práticas da A é que vão indicar para ele em que momento está o assado está no forno. Né? E lembre-se, o assado não fica pronto na hora que você quer. Tem o tempo certo da coisa, e nós não sabemos o tempo certo da coisa. Então, cada um vai ter seu tempo de executar aquela etapa da grande obra. E sim, o instrutor consegue, ele tem que conseguir, ele tem que ser capaz de avaliar se você está conseguindo executar aquela etapa, porque ele que vai te aprovar no próximo, no próximo grau. Então, ele tem que ser capaz de identificar o seu avanço. Próximo. Vamos lá, o José da Mata pergunta, é, existe a possibilidade de um neófito ter uma evolução tal que avance além do conhecimento do instrutor? 
Aí teve um debate, eu percebi que o pessoal teve um debate, aí o José da Mata ele fez uma, uma complementação que foi assim, eu perguntei porque me vem a questão, se o instruído evoluir acima do instrutor, será que o instrutor pode perceber isso ou não? É, então, é, para você dizer isso para mim, é porque você está fazendo o quê? Você está quebrando um dos elementos da ordem, que é fazer o caminho sozinho. Você está comparando com alguém. Como que você pode saber que sabe mais do que o seu instrutor? Porque você provavelmente está comparando, tomando como parâmetro outra pessoa. Então, olha só, você está infringindo uma das coisas da A, e isso é de propósito, que ela é sozinha. Não é para você ficar compartilhando o seu caminho comparando o instrutor A com o instrutor B. Por quê? Porque cada instrutor vai responder por você, por um contato direto com você. E não está esperando que você vai vir com questões intelectuais, intelectivas, racionalizações. Sobre, mas, mas o outro falou assim, assim, assado. Não, 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 não. Ignora. Isso serve como parâmetro? Serve. Mas não serve para você confrontar seu instrutor. Instrutor não é para ser... Você está você perdido lá na Itália, numa rua daquelas ruelas, e você pede instrução, você vai querer validar se o instrutor está sabendo te, te indicar onde é a rua A, B ou C, onde é a padaria, onde é o hotel? Não, você acredita na instrução e vai. Para que, que vocês estão preocupados em validar o instrutor se ele sabe mais ou menos? O instrutor tem que saber instruir, te dar orientações para você seguir o seu grau. Ele não é o mestre daquele grau. Agora, como um guardião, ele não vai deixar você passar se você não mostrar que atendeu aos requisitos daquele grau. Então, eu acho que é mais a questão de reendereçar os valores, José, é, 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 rever como você aprendeu esses valores da A, porque talvez você esteja colocando outros valores por cima de uma coisa que não funciona do jeito que você está pensando. Tá? Então, assim, não existe instrutor que sabe menos. O instrutor ele é superior em você por duas razões. Ele, ou, ele, ou as duas, ou uma delas vai vencer sempre você. Ele vai ser superior em você por tempo ou por conhecimento. E ou por conhecimento. Seja qual for, ele vai ser seu superior. Ele estava na ordem antes, você entrou depois. Então, você se submete a ele. Se você não, não se sente... Se você escolheu o instrutor e depois não se sente que ele é seu superior, então por que você continua com ele? Esse é um ponto a ser investigado. É um ponto a ser avaliado profundamente. O que você está querendo desse instrutor? Você quer um mestre? Já disse, mestre e instrutor não é. Ele é um neófito. Ou ele é um grau próximo do seu. Pensa assim... Qual é o meu grau? Sou provacionista, meu instrutor é neófito. Eu sou neófito, qual, qual é o grau do meu instrutor? Zelato. E aí você vai ouvir palavras de zelato, palavras de neófito. Se você é estudante, talvez se te derem um provacionista, você vai ouvir um provacionista. Agora, não vai ter palavras de mestre resolvendo grandes problemas de vida. Tá? Instrutor não é para jogar tarô, não é para fazer uma pastral seu, não é para fazer nada de não é para cobrar, nada. Ele é para te orientar nas suas dúvidas no caminho já prescrito. Está tudo escrito. Muita coisa está escrita. Ele é um cara que vai te dar o bizu na proporção do seu grau. E não além. Não para além. Tá? Almejar graus acima pode estar relacionado a um processo de ansiedade. Tá? E aí você tem que estar tá realmente balizado. Né? Balizado. Tem que tomar cuidado com isso. São as pegadinhas, José. Toma cuidado, hein? Próximo. <risos> é, vamos lá. É, para o Dorival Martins, que pergunta... A gente está entrando aqui, né? Agora, agora esse, o pessoal já está entrando naquela primeira primeiro terço da apresentação aqui, né? O Dorival Martins perguntou... Por que o probacionista deve declarar vínculo com a A? É, eu acabei não falando disso. É, eu ele acho que deve ele, deve, declarar ele, ele deve estar se referindo àquela parte que você falou que, que a pessoa tem que fazer a publicidade, tem que, tem que, tem que falar e tal. É... Ele, lá está escrito, né? Ele deve falar da A mesmo pouco que conhece. Não é isso que é falado? É. Deve falar mesmo pouco que conhece. Por quê? Porque você está divulgando ali né, que existe uma porta. E essa porta começa com o probacionista. Então esse probacionista vai estar no mundo, né? Ali no mundo das conchas. Ele vai estar tá com uma lamparina nas trevas. Saca essa imagem? De você lá no umbral levando uma luzinha e de repente alguém brilhou e fala, me ajuda, oi, vocês quiserem um, um, uma mitologia mais recente, vem, vejam o filme é, Alma ou Soul da Disney, né? algo assim acontece, uma luzinha lá no mundo da penumbra e pum, aí cai uma pessoa desperta, pô, gostei disso, o que, 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 que o provacionista faz? Vai lá e entrega um livro, um, 
o Liber 2, entrega o Liber Cause, vê, que, vê se a pessoa se atrai por isso. E gostei, queria aprender mais. Pronto, tem o um currículo de estudante. Todo mundo pode fazer isso. Até quem não é da A. Então, ah, sim, perdão. Só para concluir, Dorival, desculpa. Por que, que tem que divulgar? Porque você vai ter que ter alguém para instruir depois, tá? É a sua única chance, é a sua única chance. Do contrário, você avança para neófito e fica é, pipa sem rabiolas. Quem já soltou pipa sabe. Se você não colocar uma rabiola na pipa, ela não vai para lugar nenhum, ela fica rodando. Os instruídos servem para dar estabilidade. Próximo. Porra. Ma retornamos aqui com o Magos 937, fazendo uma pergunta também que eu considerei interessante aqui. Por que o probacionista ainda não está na ordem? No, no desenho esquemático, o, o quem criou a ordem entendeu que, primeiro, ele criou, como eu falei, né, a ordem foi criada em 1904 e, a primeira, e as publicações do Equinox vieram mostrar como a ordem funcionava. Então, na primeira versão, foi pensado assim, pô, o primeiro grau começa com o neófito. Né? E aí, com, isso foi em 1910. Quando foi em 1935, aí saíram publicações, o Estrela Vista, um, o Star on Sight, sai em 1935. E aí ali está incluído o estudante e o probacionista. Né? Foi percebido que antes da pessoa, se a pessoa não passar pelo probacionista antes e começasse já no neófito, ela traria, ela traz para dentro do grau as confusões e fica mais difícil para sair. Então, quando algo está muito embolado, o que, que você faz? Você você dispersa ele, parte em dois, resolve uma parte de cada vez. Então, o probacionista tirou um pouco do peso do neófito e resolveu fora questões que estão muito bem delimitadas para depois ele avançar para o neófito por centro da cefira. Né? Você não podia levar Clifford para lá. Ele estava percebendo que as pessoas estavam muito confusas e derrapando muito no grau de neófito, indo direto. Então, criou-se o probacionista para que esses demônios, né, essas sombras pudessem ser trabalhadas antes de você ingressar. É exatamente o movimento do esperma para fecundar um óvulo. Então, você só vai, depois de fecundar, é que vai estar tá maduro para começar a crescer. E nesse caso, é uma fecundação de óvulo, a germinação... Né, aquelas, quando rompe quando a semente rompe o casulo bota a primeira perninha para fora ali de raiz, aí você pega aquilo e transpõe para a terra, e a partir dali aquilo ali vai se tornar uma, um, um corpo né, de planta ou árvore que vai começar a crescer basicamente o provacionista é para dar essa estabilidade, e aí mais tarde, foi o primeiro provacionista, depois eles, ele, ele, ele é, incluiu o grau de estudante para poder favorecer quem nada sabia ou seja, se chegar uma pessoa leiga, leiga, e eu já provei isso algumas vezes, né? peguei a pessoa do zero, começa no grau de estudante, trabalha-se toda aquela literatura, que é bem instrutiva, tem outras literaturas acessórias, a pessoa vai se instruindo, vai avançando. E eu vou dizer algo, hein? É, é mais fácil você instruir alguém que veio do leigo, assim, leigo total, total, do que instruir as pessoas que já têm algum esoterismo embutido. Próximo. Essa última fala que você fez agora, ela, eu vou inverter as, as duas próximas perguntas, porque o Marcelo Vale, Alexandre, ele acabou de perguntar exatamente isso. Boa noite, eu não sei nada de esoterismo. Posso fazer parte da ordem assim mesmo? É exatamente isso. É, pode sim, você é, começa lá, não, vai no nosso site, visita lá, dá uma prestigiada no site, vai vendo os canais, né, tem os, os grupos aí, nós temos o canal, tem exposição... E, e vai se instruindo, né? vai, vai tirando dúvida com a gente, tem sempre gente para responder. E, e aí tem os documentos iniciais, lá no site bota, tem grau a grau, então você entra lá no primeiro e vê o que é preciso. Agora, se você não sabe nada, pega a literatura de estudante, tem vários livros ali que são clássicos né? da literatura esotérica, hermética, inclui nesse grupo o Demian, do Herman Hesse, inclui aí o, um alquimista do Paulo Coelho, né, que são literaturas interessantes que vão trabalhar alguns valores morais do caminho iniciático. E o Corpos Herméticos deixa para mais tarde, porque é um livro bem mais difícil. Aí, retornando Valeu. aqui para... É, boa pergunta dele, né? Acho, acho legal esse tipo de pergunta honesta, assim, não sei nada, posso brincar? Pode, pode brincar, é até melhor. É, é, não, não tem que perder tempo desaprendendo tudo, né? Não, não. 
O João Henrique, ele continua aqui no nosso tema perguntando por que... Achei muito legal, tem umas perguntas muito legais hoje. Por que o grau de probacionista é tão confuso? É a natureza dele, né? A natureza. Acabei de dizer Clifford. A natureza é clifótica. A natureza... E é um momento de transição. Você está no meio da turbulência, né? A turbulência. Quando você atravessa o espaço né, e está trocando de um espaço para outro, tem pressão. Você está trocando, essa turbulência ele é confuso mesmo, é da natureza de Clifford. Na verdade, não é o grau, é você que está confuso, né? não é o grau que te faz, é você que faz o grau. O grau é a medida da sua alma, então você está no grau de confusão mesmo. Clifford, é isso, procura aí depois na internet Clifford. Clifford. A gente digita Pronto. aqui depois para o pessoal procurar a palavra-chave que não souber. É, ah. Ainda no, no, mais ou menos nesse tema, mas já virando aqui para a questão do, do instrutor mais uma vez, o, isso é Nick de, de Mirk, isso aqui, Loser Illusions, Loser Illusions, sei lá, não sei ler isso aqui. Ele pergunta o seguinte, Sim. ele usa letra maiúscula aqui na palavra magos, então eu estou pressupondo que ele está falando do, do título. né? Um magos recebe um probacionista como neófito também meio que resgatando a mentalidade e postura que ele mesmo teve quando neófito, aí continua, o dosar desses saberes além seria o evitar cair em mentoria? O evitar cair em quê? Mentoria. Hum... Ser coach agora tá, tá fora da moda, né? O coach ele é o objeto da piada, então eu tô pressupondo que veio uma, 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 é. um pejorativo aqui na palavra mentoria. É, entendi. O, o, o Zaratrusta ele saiu do seu, do seu recanto lá da montanha e foi pro povo, né? Então é, é óbvio que um, se tiver uma pessoa que é magos ou Magister Temple. Ele já percorreu um longo, um longo período de tempo nessa existência e provavelmente ele vai ter muita gente para colocar de frente com essa pessoa que está entrando. Mas digamos que, que acontecesse essa, essa ocasião de... É, não tem ninguém, só tem ele lá e ele ensina. Né? Então você vou te reportar um filme bem antigo da minha época, que é o Karate Kid. Né? O Mestre Miyagi, velhinho, ensinando o Karate, voltando. Ele já estava criando bonsai, fazendo outra coisa da vida, vendendo carro antigo, fazendo outra coisa nos Estados Unidos, e de repente a demanda né, chamou, a demanda chamou o mestre Miyagi do Karatê para atender uma demanda de um probacionista chamado Daniel. E ali começa uma relação onde ele teve que condensar ensinamentos profundos de Karatê, incluir numa prática do dia a dia para poder facilitar o acesso dele. Veja, ele não usou faixa, ele não usou, ele não usou nada, ele, ele usou a sabedoria dele e, e, e facilitou usando a própria natureza do Daniel para isso. É a lição do Karate Kid é essa, tanto a do Jack Chan quanto a, 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 do, a do Pat Morita. E, e, e veja que tem conflitos de acordo com a natureza daquelas pessoas. Conflitos são trabalhados, conflitos pessoais, volta para a luta. E o próprio mestre também né, tinha pontos fracos, pontos emocionais, estava atravessando isso. Ele está vivo, né? Está vivo. Então o Magister Temple se ele tivesse que voltar, ele teria que, na verdade, mas tem no magos, ele teria que reencarnar, né? Se a gente está falando simbolicamente, para ele voltar, para ensinar, ele tem que reencarnar. E essa é a história de alguns avatares, né? É dito isso na tradição esotérica, de que eles voltam para reencarnar, ou seja, eles estão lá quase sendo cuspidos para fora dessa árvore de existência e eles resolvem voltar a reencarnar para ensinar. Mas isso tudo é muito hipotético. Eu não sei, eu não posso afirmar nada categoricamente a esse respeito. Mas obrigado pela pergunta. Vamos continuando. A gente tem mais quatro perguntas. Pessoal, se eu, se eu é, 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 comi bola aí, pesquei, perdi alguma coisa, coloca no chat aí. A gente tem ainda quatro perguntas aqui, Alexandre. É, entrando já nas questões de estrutura, né? tem perguntas sobre Golden Dawn chegando. É, o Dorival Martins pergunta, partindo do ponto de que a AA se desenvolveu no sistema da GD, e entendendo que, como ordens separadas, os graus não são correspondentes, estar numa Sephira num sistema interfere em outro sistema? A palavra que ele usou aqui foi interfere. É, boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Bom, se você me dissesse, você está me dizendo que, digamos, vou assumir que você está pertencendo a uma Golden Dawn e você está na A. 
né? Eu não, eu não vou dizer que é interferência, mas a medição da A é mais verdadeira do que da Golden Dawn. Não sei se você vai entender isso que eu estou falando. Por quê? Porque eu, eu, eu abri mão do convívio social ou de parâmetros de entrega de trabalho, de estudo, é disso que eu estou falando. A Golden Dawn tradicional, ela funciona em linhas maçônicas. Mesmo que tenha um propósito espiritual ali por trás, a linha operativa dela é maçônica. Você estuda, aprende, faz trabalho, avança, demonstra o que sabe. Né? E a A, é, ela está ela tá trabalhando, além disso, está trabalhando outros aspectos que é, é, eliminando o simbolismo de templo e vendo a ordem na vida. Então, quando você conversa com o hierofante do seu templo, a instrução é, se trata do simbolismo que você está vivenciando dentro da Golden Dawn como ordem. E na A está falando da vida, dos conflitos, das suas sombras, das suas derrotas, dos demônios, está falando de outra coisa. E aí você fala, mas o é o mesmo grau? Pode não ser o mesmo grau, pode inicialmente começar igual, pode ser que você avance ao grau de adepto da Golden Dawn e ainda seja um probacionista da A. Eu acho bem difícil nesse caso, mas, mas você pode ser um neófito da A e chegar no grau de adepto da Golden Dawn, que é um grau que você já possui um grande conhecimento, mas nem por isso deve possuir uma grande iniciação. Não sei se, se ajudei no esclarecimento. Se eu não resolvi, pergunta de novo aí, Dorival. É, o pessoal está tá aqui no chat fazendo mais perguntas e se divertindo também. O <risos> Paulo, Paulo, uh, Paulo Oliveira, ele Continuando no tema, pergunta A Golden Dawn já falava de verdadeira vontade ou tinha outro termo equivalente? É, não falava de verdadeira vontade, é, fa fa falava do, do verdadeiro ser e falava do sagrado anjo, né? O anjo já existe na Golden Dawn. E a vontade, né? A vontade já não era o termo verdadeira vontade, mas era vontade superior, né? O eu superior, esses termos já eram tratados desde Lifas Levi, inclusive, até muito antes disso. Não é, uma, não é uma exclusividade. Ah, sobre a pergunta antes, inclusive, do, 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 do João, é, te, é, ele fez uma consideração prévia à pergunta, né? ele fez uma premissa, e eu queria fazer só um ajuste. É, é, não é que a A tenha sido montada da, 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 da Golden Dawn, mas a A é uma, uma espiritualidade que vem, se utiliza da estrutura, mas lança bases e pre, premissas diferentes da Golden Dawn. A estrutura é, é a Golden Dawn porque está na árvore da vida, é só isso. Próximo. Só um minutinho aqui. Só um minutinho e a gente já retorna. É, vamos lá. É, tem algumas perguntas aqui no chat, gente. Eu estou prestando atenção. Eu vou trazer vocês em breve. A Cissa Melo, beijo, Cissa. É, pegando o gancho que ele falou. Ih, desculpa, perdi o contexto, Cissa. Não anotei o contexto. É, peraí, deixa eu tentar. Porque a Cissa faz uma pergunta concreta aqui. É o início que eu que eu não anotei o contexto. Eu vou direto para o final, eu acho que faz sentido. Né? A Cissa pede é, que ele, você Alexandre, falasse sobre o que significam os termos natureza e poderes, e ela marcou entre aspas aqui os termos, né? Com, é, natureza e poderes no juramento do probacionista. Pergunta muito comum. É. É... Eu, não, eu vou tentar não dar spoiler, eu sempre me preocupo com isso, porque toda vez que é dado spoiler da iniciação, você perde uma oportunidade de desenvolvimento. Isso é muito mais sério do que cinema, né? pelo menos para mim é. Então, isso é, isso é muito sério mesmo. Mas, veja, é, não há parâmetros para essa palavra, então entenda ela em todo o seu esplendor. Né? O que você tem que fazer com elas é tentar descobrir uma forma de encaixar essas duas coisas numa teoria. Né? Isso tem a ver, isso vai estar próximo com uma tarefa que você tem. Não, o próximo a gente não faz pantáculo. Quem faz pantáculo é o Neófito, não é isso? É, é o, o, ele desi, tá, no, 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 na, no texto ele está designado a fazer, né? O Neófito. O Neófito ou o Provacionista? É o Neófito. É, o designado para o Neófito. O Provacionista não está designado não. quase nada, né? Aquele texto fala quase nada, né? Não, não, mas é, é, ele, tem que desenhar, ele tem que fazer a arma mágica dele e vai bater isso com o Liber Armorum, né? Então, significa o seguinte, você como provacionista, você precisa começar o seu ensaio sobre sua cosmovisão. Se você não tiver uma cosmovisão, você vai falhar numa ordalha do grau de neófito. 
E é por isso que você tem que conseguir conciliar essas duas palavras num conhecimento científico. E científico, para A, não é a ciência, é, é, biologia, química e física que você está gerando conhecimento, aquele, não é isso. É, é, esse científico é um, é, uma, é, um, é um modo científico, é você conseguir articular fora das bases mitológicas, né? viajandão, assim, ficar falando ah, de coisas é, improváveis, fala de coisas mais próximas das ciências. Né, da biologia, e, e assim, lembrando que o autor da, da A, ele é, ele é contemporâneo de, do, assim, do Charles Darwin, né, mais ou menos contemporâneo a Charles Darwin, né, a, a Dox Huxley, né, as teorias desse povo estavam sendo ditas nessa época aí. Evolucionismo, né, tava, o evolucionismo científico, são, eram temas tratados lá. É, a natureza, você tenta mapear é, eu, eu, como eu disse, eu não vou dar spoiler, mas tenta mapear, se, se eu fosse seu instrutor, diz assim, tenta mapear todas as possibilidades do que é a natureza, né? e faz o mesmo com os poderes do homem. Que poderes poderiam ser? Você tem que fazer esse exercício, é isso que é demandar de você, eu não, eu não, é, é, fica ruim para eu te, te dar spoiler disso. Tá. A gente tá... até, porque, até porque se eu te der spoiler eu vou estar dizendo como eu responderia e é esperado que você consiga solucionar então, essa é um dos, uma das pegadinhas da A você tem que trazer algo que traga alguma consistência que mostre se assim, poxa, consegui chegar nisso aqui você vai se surpreender se debruça sobre isso que vai ser bem legal tá. a gente está entrando aqui numa, numa, numa série de perguntas que foram feitas já Durante a, as perguntas, o pessoal está colocando a imaginação aqui, exercitando a imaginação. Tem umas perguntas que eu não estou nem entendendo o que, que a pessoa quer saber. <risos> é, vai ser interessante aqui. Vamos, 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 vamos. O, o diálogo já está na terceira ou quarta etapa aqui da, do processo. Né? O Igor Moraes ele pergunta. Eu vou tentar ler sua pergunta aqui, Igor. Me ajuda aqui por causa do, 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 do entendimento mesmo. É como distinguir um impulso de ingressar de uma intuição genuína é, não é um medo genuíno o de sair assinando um papel cujos compromissos não estou completamente consciente é como eu disse né um é a motivação externa você está indo porque você viu um valor qualquer que te agradou te atraiu né você não pode mentir pra, você não consegue mentir para você né então você sabe o que, que te atraiu, pô, quero ali, alguma coisa está te motivando para ir para ali, aquelas palavras foram usadas e você falou, pô, eu quero isso. Esse é um ponto. A outra coisa é a noite negra da alma, que é algo que, que pô, morreu minha mãe, sofri e meu mundo caiu. Quando meu mundo caiu, o que, que sobrou? Dali pode ser o gêmeo, isso é um exemplo, tá? Não é só quando a mãe morre, por favor, não matem suas mães para entrar na alma. É, é, é o gemina ali uma dor uma decepção com o mundo, com o status quo. Então, a entrada na ave, eu disse sobre a entrada na ave, verdadeira, essencial, ela, ela combina, ela é concomitante com um, um, uma, uma, um desmoronamento, com uma morte do status quo do mundo que você viu, dos seus valores. Então, você passa a querer buscar novos valores. E esse é o início do caminho iniciático, não só da ave, de qualquer caminho iniciático. Né? Uma profunda decepção com a vida que você normalmente leva. Pode passar. É, vamos seguir com uma pergunta do Bruno Cardoso. Que o Bruno pergunta o seguinte. Alguém que concluiu o grau de adepto maior ou menor em outra vida e Nossa. reencarnou... Olha só. Sente, olha, olha, olha o drama. Ele, ele, o, o adepto é, da outra vida morreu, obviamente. né? Eventualmente ele, ele morreu, veio a falecer e reencarnou. E o Bruno quer saber se essa pessoa precisa passar por todos os caminhos novamente. Precisa. Então, é só isso? Eu tenho que fazer alguma consideração? É, não, precisa. É, é. A reencarnação zerou. A reencarnação zerou. Olha, a verdadeira vontade ela é exercida na vida em que você está. Ela não é uma coisa que você vai fazer a prazo, na próxima, na próxima, na próxima. Ih, peraí, vou dar uma escorregada, vou deixar morrer. Puf, aí na próxima você continua. Não, você faz aqui e agora nessa existência considerando que você não vai encarnar mais. Tá? Pensa assim, não, é, traz isso para si, para o teu coração, esquece o espiritismo, esquece tudo. Pode ter tudo o que o espiritismo disse, mas você não tem essa certeza. E como você não tem essa certeza, então você tem que fazer isso agora. 
nessa, inicia... nessa, nessa encarnação. Então, se você chegou lá, né? quase lá, chegou lá, débito maior, quase lá e morreu, foi coitos interruptos, é isso. Então, você vai ter uma nova chance, começa tudo do zero. Eu nunca vi um coitos interruptos começar do ponto onde parou. A gente está falando aqui de uma plasticidade da nossa fisiologia. É psicobiofisiológico, espiritual. Né? O ser é um só com tudo isso, com todas essas dimensões. Então, é, se você perder a sua oportunidade, você terá que entrar na fila de novo e começar tudo de novo. Você vai nascer em outra família, se for provável a encarnação, você vai nascer numa outra família, num outro lugar, num qualquer lugar que a gente não tem como mensurar, não tem como garantir onde você vai nascer, que condições de vida você vai ter, que orientação você vai ter, se vai ter abertura para esse tipo de busca. Você não sabe, você não pode garantir nada. Né? Então, é, tem uns textos, tem um texto do Liberale, se eu não me engano, fala assim, quando você morre, a natureza se encarrega do processo, você não tem nenhuma ação nisso. É, os egípcios também falam isso dos mortos. Né? Depois que você morre, você, 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 inclusive você é todo amarrado, né? O, o, a múmia lá e tal. Então você vai, a sua alma é carregada numa barca. Você não, faz, você não tem nenhuma ação com isso. No livro, no, no filme do, da Disney também acontece esse assim, engraçado. As almas é, são levadas até o seu destino. O Pixar, esse, daí, esse da Pixar recente? O Soul? É, é, é. Nossa, muito Soul, lindo. Sei. Muito bom. Muito bom, né? Puta <risos> merda. Eu vou inverter aqui também as perguntas, Alexandre, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que ela vai ser a Brisa Mor, o grande prêmio da noite, e eu vou guardar ela para o final. O Dorival Martins, retornando para a discussão anterior de equivalência de, de Séfira e Ordem, e nesse contexto, né, ele pergunta o seguinte, né, dentro da sua resposta, né, na, da, das questões de equivalência de, de Grau e Séfira, né, o membro de uma ordem A, com um sistema cabalista, vibra nesta é, é, ordem é, em uma séfira. Aí, na ordem B, ele vibra em outra séfira. Então, uma pessoa pode vibrar em mais de uma séfira? É, nossa... Como é que é o nome desse, desse, dessa pessoa? É o Dorival Martins. Uma, um ah, o Dorival grandes... Martins. É, o Dorival Martins está participando aqui intensamente. Obrigado, Terceira Dorival. Pergunta, Dorival. É, então, existe... É, de, desculpa o que eu vou falar, não sei se você vai entender bem o que eu vou dizer. Eu não quero falar mal de... Não é falar mal de ninguém, mas eu vou mostrar como eu penso. E eu não vou citar nenhuma ordem específica. Vou dizer assim, ó. Você tem é, é, ordens de prateleira, né? que te prometem coisas e tal. Então, assim, o nome ordem não significa um sistema religioso. Se você entrar no candomblé, você vai estar dentro de um sistema de um culto religioso e que vai deixar bem claro para você qual é a sua situação de consciência. Tá? Então, quando você entra numa Rosa Cruz, dessas essas que você tem... Na Rosa Cruz, não, numa ordem dessas que você tem é, ensinamentos enviados por correspondência, que você paga ali uma mensalidade, ou qualquer forma você paga e vai recebendo ensinamentos, isso vai se acumulando ali e tal, eu não creio que esta, eu, não, eu já pertenci a algumas, e nenhuma delas eu conseguia mensurar o grau de consciência de fato. Então, o que a A está trazendo aqui é, de fato, uma avaliação de você e não de um grupo, uma avaliação parametrizada, de acordo com os ensinamentos que são passados ali, com métodos de avaliação que permitem você perceber nitidamente o grau de consciência que você tem. Isso não tem nada a ver com você ler o, o Cabala Mística da John Fortune e tentar entender qual grau você está na Sefira. Não é isso. Não é isso. É, como eu disse, não dá para escrever num livro todas as possibilidades da vida humana. Né? Então, assim, é... Um, dá para você testar a decisão de uma pessoa, os valores dela durante as conversas e ver como ela está amadurecendo de acordo com os conflitos que ela está passando na vida naquele momento. Então, na A, você vai ter um grau 
que, de novo, né, eu até falei isso, e em outra, em outra ordem, que é, seja o sistema cabalístico, você provavelmente vai ter outro grau, porque lá o instrutor vai te avaliar de um jeito e aqui vai ser de outro. Mas se você está na A e está fazendo esse tipo de jogo, de testar se num lugar e no outro, reconhece uma coisa e outra, você não entendeu ainda adequadamente o que é a A. A A é a ordem das ordens. É a ordem das ordens. Está no nuvem sobre o santuário. Ela é uma manifestação de uma ordem que é a ordem das ordens. Ela não é uma ordem shopping, uma ordem de socialização, uma ordem que você vai ficar trocando figurinha com o outro. O que, que seu instrutor falou? Pô, mas eu passei no Gapô, mas ele mandou fazer isso. O meu não. Ah, então vem para o meu. Não, não é isso. Não é disso que se trata a A. A A é o seu caminho consigo mesmo sob orientação de um instrutor que vai te ajudar a esclarecer determinados caminhos que você está seguindo. Toma cuidado, Dorival, toma cuidado aí, hein? Esse, esse, esse tipo de conexão que você está fazendo, ele não é útil. Ele não é útil. Se você está numa, numa ordem, numa determinada linha, lá tem uma forma de mensurar o seu sua evolução. A A tem outra, outra forma. Como você vai conciliar isso, aí depende da sua maturidade. Eu não tenho como fazer uma tabela de tradução exatamente de uma coisa com outra, mas eu tenho certeza que se você debruçar sobre isso, realmente analisar os caminhos, analisar as, as influências direitinho, fazer a gematria, conseguir entender esses estudos assim direitinho, você vai ver nitidamente qual é o grau que você tem. É, seguindo com o Ariel Tavares, que mergulhou aqui na, 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 na técnica da, da A. Gabriel? Com... Ariel, Ariel Tavares. Ariel. Ele pergunta em que se utiliza a lição de memorizar um capítulo do Liber 65 no grau de probação? Esse é, um, é uma prática é, é, que aí envolve outras palavras, né? É learn by heart. Né? Learn by heart. Aprender de coração, aprender de cor. Aprender de cor. É diferente de só memorizar. Né? Você, não é só uma memorização quando você aprende isso dentro com seu grau, e esses livros são simbólicos, profundamente simbólicos e poéticos é, quem fez a memorização aí até é, não sei quem está aí no chat, quem memorizou é, apresente isso de forma declamada né? é, o, é o que eu recomendo quem está comigo, teve, eu, eu pedi para fazer de forma declamada isso tem que ser aprendido de coração quando fala learn by heart não é só memorização racional, é uma introspecção daquele conteúdo. Ele precisa refletir. A própria escolha, ele vai criar, ele, ele, a escolha do capítulo é um, algo que vibra em você, que mexe com você. Tem um capítulo que vai atrair você mais. A métrica dele, a forma com que ele se desenvolve, as palavras que ele usa. Então você acaba criando um vínculo emocional com aquele... Com aquele Capítulo, e esse capítulo começa a te trazer intuições. Por quê? Porque a forma com que ele está escrito não é literal, é forma poética e às vezes até confusa, mas é de propósito, porque são formas para despistar a racionalização que o seu ego vai tentar fazer no seu caminho. Então o símbolo vai estar vivo. E isso é uma das provocações que a ordem cria para poder despertar o, sagrado, o contato com o seu sagrado anjo guardião que não vai acontecer em nenhum grau inferior. Ele só acontece completo na Sefira de Tífera. Embaixo são contatos parciais. Então, esse papo de encontrei meu SAG, sou neófito, encontrei meu SAG, a pessoa não sabe o que está falando. É, Alexandre, agora é a última questão para encerrar. Quem é o Frater Abô? Então, eu, é, não, mas todo mundo sabe que o Frater Abô é, é o Rafael Salomão. É... <risos> Aqui a gente, você, eu preciso dizer para você que nós somos prestigiados com, pelo próprio Senhor. Do... Opa! Não, não, vamos adiar o grande mistério aqui mais uma vez. O, o, no, o Magos 937 pergunta: é, pede, né? Pode explicar o simbolismo, o gematria do número 65 para os probacionistas? Né? Por que 65? Por que o, o Liber se chama 65? Porque é, é porque é o valor de Adonai. É o valor de Adonai. Era isso? É o valor de Adonai. Adonai era o, é o primeiro nome que o Crowley vai dar para o Sagrado de Guardião no, no João São João. 
É, eu, 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 eu tô pressupondo aqui que o nosso amigo Magus vai ficar chateado porque né, uma explicação do simbolismo e gematria é, provavelmente exigiria três, três volumes aí de uma... Ah, sim. Né? Ah, então, sim. Magus, vamos, vamos aguardar o Alexandre escrever a obra aqui sobre isso. <risos> Não, olha, olha, pega o, o 65, ele é dividido em cinco capítulos, né? Cinco capítulos são os cinco graus anteriores do grau onde o Adonai está, que é Tiferet. Então, você tem uma associação direta. O que eu posso ajudar, mais ou menos, é isso. Cada capítulo associado a um elemento. Então, você vai ver que cada capítulo está falando de uma mitologia, um mitologema dentro de um elemento que vai ser desenvolvido, que é um estilo de contato com o Sagrado Guardião fracionado, antes de você chegar no 65. Agora, quer fazer a Gemata 65? Você pega a letra 60, a letra 5, e tenta entender isso aí, né? Tem uma letra re, né? Enfim, você faz lá, hum, summit, então você faz uma, é, uma letra só, legal. Pega um é, na internet aí. Vamos então, pessoal, se, eu vou dar um, 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 um curto timing aqui. Uh, acho que o pessoal está ficando satisfeito, já a fila de perguntas já está acabando. Porque eu tenho, uma, eu tenho uma última pergunta aqui que eu estou salvando para o final. E a gente já está... Não, a gente já está quase 9 horas, né? Então vamos, vamos seguir aqui, Alexandre, porque eu preciso dizer a você que a nossa live foi agraciada com a presença do senhor do Eon, Rahor Kuit. Opa! E, e o próprio, né, é, Rahor Kuit, né? Acredito eu que deve ser uma pronúncia mais Tomara legal. Tomara que ele me deu o grau de adepto. Ele não deu, não deu. Ou, ou pelo menos ele, pode ser que ele esteja te testando, porque ele pergunta, Opa. ele faz uma pergunta que muito legal, que é como decifrar o Liber 66. É, é a hora, 66? é a hora, é a, 66. 66 é, que, é o Stellerhuber, é aquele ritual muito, muito doido. É, é um teste, Alexandre, tenho certeza que é um teste que o próprio senhor Deon trouxe aqui pra gente no, 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 no YouTube. É o Turris? Eu não lembro agora qual é o livro. Não, não, é o é. Stellerhuber, é um classe A que, que é um ritual do pentagrama muito zoado, difícil de, de entender. É o que tem Spiral Dance? Não... Não. Bom, sei lá se tem, não sei, o que, não sei se tem, porque não sei, não sei Vou o que Vou ficar tem. devendo essa, eu não, me, eu, não, eu não me aprofundei nesse livro não, vou ficar devendo Boa. essa, senhor Deon, tô, falhei na Udália. Puta merda, aí, vai ter que ficar para a próxima conferência do ano que vem. É, então, pessoal, <risos> é que eu espero que a gente possa fazer ao vivo, né, mas tá, não está não tá aparecendo não. Pessoal, é, agradeço muito a presença de vocês. Né? É, vou entregar aqui é, o, a, a última palavra para o Alexandre também, para ele poder deixar as últimas considerações e, e, e depois eu trago um, uma, rememor, uma rememoração do, do programação dos próximos dias. Alexandre? Tá. É, então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, desculpa aí o, o senhor Deon que eu não, não consegui é, realmente, acho que é aquele, é aquele, aquele papo, né? na última pergunta é o cara brocha, né? É o cara brocha, é, então, então. Você, você me desculpa aí, eu, não, eu realmente é um livro que eu li, eu lembro há muito tempo que li, mas ele não me agregou muito, ele não me atraiu muito, não trabalhei muito ele não, tá? E também o meu instrutor na época não foi, não me exigiu, não me demandou é, um extenso trabalho sobre esse livro como, como um pré-requisito, não. É, é, eu, assim, olha, hoje, esse ano eu trouxe esse tema do, do, da, da, do instrutor, queria realmente trazer, esclarecer algumas coisas que vinha acumulando durante muitos anos, é óbvio que eu não falei de todos os pontos, é, é, mas eu consegui transmitir um pouco, eu vi pela pergunta de vocês que vocês interagiram bem com o assunto, isso espero ter ajudado vocês na escolha. É, o caminho da A é um caminho é, 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 forte, ele é único, ele é espiritual, nenhuma outra ordem opera nessas linhas puramente espirituais, você veja que não há valor a ser cobrado, isso é, um, isso é uma garantia, né? é uma garantia de que não vai haver é, charlatões, se o cara cobrar, não é a A, se ele estiver vinculado a alguém, entendeu? por favor, denunciem para que outros não caiam nesse engano, né? o cara pode fingir que é da A, mas se ele cobrar, isso não, não pode, não pode cobrar, né? de forma alguma. É, agora, sobre a pessoa dizer que é da A e linhagem e tal, aí não, não tem. Ou você tem um contato para poder verificar, ou não tem como verificar, você acredita e entra. Né? É assim, é como a vida. A gente, é, a gente confia em algo, vai até lá, verifica, prova, valida e segue em frente ou desiste. 
as coisas são assim, né? E, e no mais é isso, eu estou ansioso aí pelo resto dos eventos, vou deixar aí para a gente encerrar com calma, porque acho que a gente já conversou bastante, todo mundo está cansado de ouvir minha voz, e vamos para o final do nosso final de semana. É, agora é a hora de, de tomar uma, um álcool aí, gente, é sexta-feira. É, essa questão da legitimação, né, todo mundo muito preocupado, né, é igual você tentar descobrir o que é um bom curso de inglês, né? Você vai entrar num curso de inglês e não aprende inglês, perdeu seu tempo, ninguém quer perder tempo. É, é. Mas aí, obviamente, isso já demonstra ansiedade, né? A pessoa quer chegar lá e, e a A trata-se de exatamente de vivenciar o caminho. Chegar lá é consequência da vivência do caminho. E, e aí a pessoa começa, não, mas eu tenho que dar um jeitinho, aí começa a tentar fazer shortcuts, né? Uns, tentar um jeitinho de conseguir pular... Lembra quando aquele, aquele época, Pio, que a galera começou a falar que queria fazer juramento do abismo? Ah, Sonia Off está sendo juramento do abismo. É, é. É. Uma, uma sanha incrível de não, ah, eu não quero seguir o caminho, eu quero de algum jeito burlar o negócio, eu não quero fazer. É incrível isso. É. Mas... Esse, esse, esse é spoiler da minha, da minha conversa de amanhã. Eu quero, eu quero conversar sobre esse assunto, né? Porque, porque a ideia de você pular de grau. Né, ela, ela, ela para mim, ela revela um entendimento de que o sistema ele existe para mensurar o tamanho do seu pau. Né? Então, a pessoa acha que tem um pau grande, então ela, ela quer já receber rapidamente o certificado de pau grande, porque, que, que, porque, que, porque que tem que ficar o pau crescendo devagarinho. Né? O pau cresce rápido, né? não, não precisa ficar esperando. Né? E, e, e essa porra, ali, apesar de ser um erro, ela, ela infelizmente tem precedente. Né? Vou, vamos discutir isso amanhã. É, Legal. Pessoal, é, vamos, vamos recapitular aqui rapidamente a nossa programação no fim de semana. É, amanhã a gente vai, é, o mais cedo possível, compartilhar... A Cauã, a Cauã, eu vi você digitar uma pergunta e eu não, e eu não fiz a pergunta porque você apagou. Tá? Se você quiser emplacar aquela pergunta, eu li a sua pergunta e a sua pergunta era interessante. A gente pode fazer uma, uma prorrogação aqui, eu vou lá pegar mais vinho, o meu vinho ainda não acabou. Mas se você não quiser, eu vou seguir aqui com a programação. Amanhã a gente vai ter um debate com o Rafael Salomão sobre moral e ética no caminho da A. Tá? O Rafael ele não, quer, ele, quer, ele não quer trabalhar na modalidade normal de perguntas e respostas. Ele vai interpelar pessoas ao vivo. Então, cedo no dia, é, às 14 horas, desejo eu, às 14 horas, eu vou compartilhar publicamente é, nos canais lá, Facebook e tal, que a gente tem do evento, o link do Jitsi. A gente está usando uma conferência do Jitsi, é o nosso backstage. Eu vou compartilhar com vocês o link do Jitsi. O, a, a sala ela vai estar no modo lobby. Então, você não vai poder entrar literalmente no, no backstage a, ainda, nesse momento. Mas a ideia é que você vai ter o link do Jitsi para você poder entrar na... E eu vou, eu vou fazer esse convite, né? eu vou falar sobre isso ao vivo, né? dizendo, ó oh, pessoal, aproximadamente 17 ali 30 que é o tempo do nosso intervalo, eu vou dizer, pessoal, a hora de entrar no JITSE para participar do debate é agora. Porque todo mundo está convidado a participar ao vivo com o Rafael é, no debate de moral e ética no caminho da A. E aí, às 17h30, entre 17h30 e 18h, a gente vai aceitando todo mundo para entrar. Quando der 18 horas, eu vou passar a palavra para o Rafael e a sala vai, vai, vai ser fechada. Ah, isso, então, o link do Jitsi para o debate vai ser compartilhado bem cedo, porque todo mundo vai poder se preparar, não vai tomar link no susto. Às 15 horas e 50 minutos, vamos fazer a abertura do dia, tranquilamente, para que às 16 horas aconteça a palestra A Ordem do Tempo, é, que vai ser apresentada por mim, Pedro Lamarão. Uma hora de apresentação, às 17 horas iniciamos a, a sessão de perguntas e respostas, 30 minutos reservados para a gente poder fazer isso, mais 30 minutos de intervalo, retornando às 17h50 né, com uma, uma abertura intermediária para todo mundo se preparar, a gente vai fazer os últimos detalhes do, da, da sala do Rafael e às 18 horas então começa o debate do Rafael Moral e Ética no Caminho da A. Então, como a gente está alocando uma hora de palestra mais 30 minutos de perguntas e respostas, o Rafael vai ter uma hora e 30 à disposição dele para fazer um debate. Ou seja, tempo para ele, tempo para vocês. Então, a gente deve seguir aí até as 19h30. E é claro que se todo mundo tiver energia, 
a gente não, não, não vai encerrar abruptamente. No domingo, a gente vai iniciar novamente às 15h50, para que às 16h a gente receba o Dushan Trajkovic numa apresentação é, chamada AA, AA in the World of 2021. Okay? O Dushan ele vai fazer uma, uma, uma apresentação livre, assim como o Alexandre fez, para nós sobre a situação contemporânea da A e uma série de impressões que ele tem, que ele, que ele gostaria de compartilhar com vocês. O Dushan vai falar em inglês. Tá? O Dushan ele é da Sérvia, então o inglês não é o idioma nativo do Dushan. É, ele vai falar em inglês, infelizmente a gente não vai ter legendagem é, simultânea nem tradução simultânea. Então, pessoal, quem não puder acompanhar em inglês, eu peço perdão, aguarde, porque a gente vai legendar em português depois para que fique para a posteridade, né? Quero dizer, se você não conseguir pegar o inglês agora, o inglês vai ficar gravado, todos, tudo isso aqui vai ficar gravado e disponível no YouTube, mas aí então, posteriormente, a gente vai legendar em português para dar amplo acesso. Às 17h30, perguntas e respostas para o Dushan. Não precisa escrever a pergunta em inglês, é, se você não quiser. Eu faço a tradução, não tem problema. E aí, então, às 17h30, a gente faz o encerramento da conferência desse ano. É, e todos vão estar é, tá totalmente de parabéns, porque eu tenho certeza que o evento vai ser muito legal ainda é, amanhã e domingo. Tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar aí nessa, 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 nessa loucura de redes sociais. E 93 a todos.